ശമനിശം ഹൃതി ഭാവയാമി ആരാധ്യരായ ഭക്തജനങ്ങളെ പ്രിയ സുഹൃത്തുക്കളെ ഒരുപാടൊരുപാട് അഭിമാനത്തോടെ സന്തോഷത്തോടെ ആശ്വാസത്തോടെ അങ്ങനെ എന്തൊക്കെയോ പറയാം ഈ വേദിയിൽ നിൽക്കുമ്പോൾ എന്തുകൊണ്ട് അഭിമാനം തോന്നുന്നു എൻ്റെ ഓർമ്മയിൽ ഞാൻ ആദ്യമായി രണ്ട് വാക്ക് സംസാരിച്ചത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തി ഒന്നിലെ ഇന്ത്യ പാകിസ്ഥാൻ യുദ്ധത്തിൻ്റെ അവസാനത്തിൽ ഇന്ത്യ വിജയിച്ച ശുഭ നിമിഷത്തിൽ പെട്ടെന്ന് വിദ്യാലയത്തിൽ തട്ടിക്കൂട്ടിയ ഒരു പരിപാടിയിൽ എൻ്റെ അധ്യാപിക കൂടിയായ എൻ്റെ അമ്മ എഴുതി തന്ന നാല് വരി അർത്ഥമറിയാതെ കാണാതെ പഠിച്ചാണ് ആദ്യമായി ഒരു വേദിക്ക് മുന്നിൽ ഞാൻ ചെന്ന് നിന്നത് അവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങോട്ട് ഏതൊക്കെയോ വേദികളിൽ എന്തൊക്കെയോ എൻ്റെ അറിവാകാം അറിവുകേടാകാം മറ്റുള്ളവരുമായി പങ്കുവച്ചിട്ടുണ്ട് കേരളത്തിനകത്തും ഇന്ത്യക്കകത്തും ഇന്ത്യക്ക് വെളിയിലും പക്ഷേ ഇതാദ്യമായി ഒരു വേദിയിൽ എനിക്ക് വന്നേ പറ്റൂ എന്ന് ഞാൻ തീരുമാനിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് ഈ വേദിയാണ് എന്നുള്ളതാണ് ഇവിടെ വന്ന് നിൽക്കുമ്പോൾ വളരെ അഭിമാനം തോന്നുന്നു എന്ന് പറയുന്നു അതിനുള്ള കാരണം എന്നേക്കാൾ നന്നായി നിങ്ങൾക്കറിയാം എന്നതിലേക്ക് ഞാൻ കടക്കുന്നില്ല ഒരുപാട് സന്തോഷം തോന്നുന്നു എന്തുകൊണ്ട് നേരത്തെ ഹരിയട്ടം പറഞ്ഞതുപോലെ എല്ലാം ഭഗവാന്റെ നിശ്ചയമായിരുന്നിരിക്കാം മെയ് മാസം രണ്ടാം തീയതി നടക്കേണ്ടിയിരുന്ന ഈ പരിപാടി ഗുരുവായൂരപ്പൻ തൻ്റെ ഭൂതഗണങ്ങളെ കൊണ്ട് എന്ന് പറയുന്ന വിധത്തിൽ തട്ടി നീക്കി ഈ മെയ് മാസം മുപ്പത്തി ഒന്നാം തീയതിയിലേക്ക് എത്തിച്ചിരിക്കുന്നു ഇന്നത്തെ ദിവസത്തിന് ഒരു പ്രത്യേകതയുണ്ട് ഇന്ന് ഛത്രപതി ശിവജി മഹാരാജുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഹിന്ദു സാമ്രാജ്യ ദിനമാണ് എന്നുള്ളതാണ് ഇന്നത്തെ ദിവസത്തിൻ്റെ പ്രത്യേകത എങ്ങനെയൊക്കെയോ അതേ ദിവസത്തേക്ക് ഒരു നമ്മുടെ സാമ്രാജ്യത്തിൻ്റെ തലസ്ഥാന നഗരിയിലേക്ക് ആ ഹിന്ദു സാമ്രാജ്യ ദിനത്തിൽ തന്നെ ഹിന്ദു ഐക്യവേദിയുടെ പ്രഥമ ഹിന്ദുമത പരിഷത്തിന് എത്താൻ സാധിച്ചു എന്നുള്ളത് ഗുരുവായൂരപ്പന്റെ നിയോഗം തന്നെയാണ് എന്ന് എനിക്കറിയാം സന്തോഷം തോന്നുന്ന മറ്റൊന്ന് ഒരു പക്ഷേ ഇത് മെയ് മാസം രണ്ടാം തീയതി നടന്നിരുന്നു എങ്കിൽ ഇത് വെറും ഒരു ഗുരുവായൂരപ്പ ക്ഷേത്രത്തിന്റെ നിർമ്മിതി തുടങ്ങി നിർമ്മിതിയിൽ അവസാനിക്കുന്ന ഒരു പരിപാടി ആയി മാറുമായിരുന്നു കേരളത്തിൽ എന്റെ അറിവ് ശരിയാണെങ്കിൽ മുപ്പത്തി ആറായിരത്തോളം അമ്പലങ്ങളുണ്ട് ചെറുതും വലുതുമായിട്ട് കുടുംബക്ഷേത്രങ്ങളൊക്കെ അടക്കം മുപ്പത്തി ആറായിരത്തോളം അമ്പലങ്ങൾ ദേവസ്വം ബോർഡിന്റെ ഉടമസ്ഥതയിലുള്ളതും ഊരായ്മ ദേവസ്വത്തിൽപ്പെട്ടതും കുടുംബക്ഷേത്രങ്ങൾ ട്രസ്റ്റുകൾ ഭരിക്കുന്നു ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ നോക്കിയാൽ മുപ്പത്തി ആറായിരത്തോളം അമ്പലങ്ങളുണ്ട് പക്ഷേ ഒരു തൊണ്ണൂറ് ശതമാനവും അവിടെ എല്ലാം നടക്കുന്നുണ്ട് ആരാധന നടക്കുന്നുണ്ട് ആഘോഷം നടക്കുന്നുണ്ട് ആനയുണ്ട് അമ്പാരിയുണ്ട് വെടിക്കെട്ടുണ്ട് സപ്താഹമുണ്ട് നവാഹമുണ്ട് എല്ലാം എല്ലാം ഉണ്ട് പക്ഷേ എല്ലാം എന്തിനാണ് എന്നുള്ള ഒരു ചോദ്യം ഇടയ്ക്കെങ്കിലും ചോദിക്കാൻ മറന്നു പോകുന്നു എന്നുള്ളത് പൊതുവായ ഹൈന്ദവ സമാജത്തിന് പലപ്പോഴും തോന്നുന്ന ഉള്ളിൽ തോന്നുന്ന ഒരു സംശയമാണ് അതാണ് ഇവിടെ നേരത്തെ പറഞ്ഞത് നമുക്ക് നമ്മുടെ ധർമ്മം അറിയാതെ പോകുന്നുവോ നമ്മൾ നമ്മുടെ ധർമ്മത്തിൽ നിന്ന് അകലുന്നുവോ ഒരു പക്ഷേ വിദേശികൾ വേണ്ടി വരുന്നുവോ നേരത്തെ ജയറാമേട്ടനൊക്കെ വളരെ അർത്ഥഗർഭമായി നമ്മളോട് പറഞ്ഞു വിദേശികൾ വേണ്ടി വരുമോ ഈ സനാതന ധർമ്മത്തിന്റെ മഹിമ നമ്മളിലേക്ക് എത്തിക്കാൻ അപ്പൊ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ അതിന് സ്ഥാപനങ്ങൾ ഇല്ലാതെ അല്ല പത്ത് മുപ്പത്തി ആറായിരം ക്ഷേത്രങ്ങൾ കേരളത്തിനകത്തുണ്ട് ആ കേരളത്തിലാണ് നമ്മുടെ ധർമ്മം ഇന്ന് എവിടെയാണ് എന്ന് നോക്കേണ്ട ഒരു സ്ഥിതി നിൽക്കുന്നത് അപ്പൊ ഒരു പക്ഷേ അങ്ങനെ ഒരു അമ്പലം മാത്രമായി പോകുമായിരുന്ന ഇതിനെ അങ്ങനെ ആകരുത് എന്ന് ആരൊക്കെയോ നിശ്ചയിച്ചതുകൊണ്ടാണ് അതല്ലെങ്കിൽ ക്ഷേത്ര നിർമ്മാണത്തിനുള്ള ഒരു സംഘടന മാത്രമായി തീരുമായിരുന്ന ഹിന്ദു ഐക്യവേദി ഇന്ന് ഈ മെയ് മാസം മുപ്പത്തി ഒന്നാം തീയതി ഞാനും നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുന്നു ഇവിടെയുള്ള ഒരുപക്ഷെ യു കെയിൽ തന്നെയുള്ള മുഴുവൻ ഹൈന്ദവ സംഘടനകളുടെയും ഒരു കൂട്ടായ്മയായിട്ട് ഇതിവിടെ മാറിക്കഴിഞ്ഞു അപ്പൊ അത് ഇങ്ങനെ വേണം ഇങ്ങനെ കൂടി ആകണം എന്ന് ഭഗവാൻ നിശ്ചയിച്ചു വെറും ഒരു ക്ഷേത്രം നമ്മുടെ നാട്ടിലൊക്കെ ഉള്ളതുപോലെ വെറും ഒരു ക്ഷേത്രം പോരാ അത് ഹിന്ദു ധർമ്മത്തിൻ്റെതാകണം ധർമ്മത്തിന്റെ പ്രചരണത്തിനാകണം പോഷണത്തിനാകണം പാലനത്തിനാകണം എന്ന് ഭഗവാന്റെ നിശ്ചയം കൊണ്ടാണ് ഇത് ഇങ്ങനെയൊക്കെ ആയത് എന്ന് നമുക്ക് ചിന്തിക്കാം ഇവിടെ എന്നെ ഏൽപ്പിച്ചിരിക്കുന്ന വിഷയം അത് മറ്റാരും നിർദ്ദേശിച്ചത് കൊണ്ടല്ല ഈ വേദിയുടെ മഹിമയും ഇതിന്റെ സംഘാടകനും പറഞ്ഞുകൊണ്ട് വേറെ ആരൊക്കെയോ എനിക്ക് വിഷയം നിശ്ചയിച്ചു തരുന്നുണ്ട് എന്നൊക്കെ ഞാൻ കേട്ടു ഏതായാലും അത്തരം മറ്റാരും നിശ്ചയിച്ചു തന്ന ഒരു ചട്ടക്കൂടിനുള്ളിൽ ഒതുങ്ങുക എന്നുള്ളതല്ല പൊതുവെ ഒരു സംഘടനാ
അതിന്റെ സാമൂഹ്യമായ തലത്തിൽ നിന്നുകൊണ്ട് മാത്രമേ എനിക്ക് സംസാരിക്കാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ എന്തിനാണ് ക്ഷേത്രം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒന്ന് എന്റെ അറിവ് വെച്ചുകൊണ്ട് എനിക്ക് ഉറപ്പാണ് ദൈവത്തിന് വേണ്ടിയല്ല എന്നുള്ളത് കാരണം ഇന്ത്യയിൽ ഹിന്ദുക്കൾ വിശ്വസിക്കുന്ന മുപ്പത്തി മുക്കോടി ദേവഗണങ്ങൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ എല്ലാം ഒന്നാണ് എന്നുണ്ടെങ്കിലും മുപ്പത്തിമൂന്ന് കോടിയായി വിശ്വസിക്കുന്നു അതുകൊണ്ട് വലിയ അപകടമൊന്നും ഉണ്ടെന്ന് ഞാൻ ചിന്തിക്കില്ല കാരണം ദൈവങ്ങളുടെ എണ്ണം കൂടിയുണ്ട് നികുതി കൊടുക്കുക അല്ലെങ്കിൽ പ്രത്യേകിച്ച് ലൈസൻസ് എടുക്കുകയൊന്നും ചെയ്യേണ്ടാത്തതുകൊണ്ട് എനിക്ക് എന്റെ അമ്മയെയും എന്റെ അച്ഛനെയും വരെ ദൈവമായി കാണാനുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യം ഉണ്ട് എന്നതുകൊണ്ട് എത്രയും എണ്ണം കൂടണോണ്ട് കുഴപ്പമില്ല അപ്പോ അവരെല്ലാം അവിടെ മാത്രം പോരാ ഞങ്ങൾക്ക് വിസ കിട്ടിയിട്ട് എവിടെയൊക്കെ ഹിന്ദുക്കൾ പോകുന്നുണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ എവിടെയൊക്കെ ഭാരതീയർ പോകുന്നുണ്ടോ അവിടെയും കൂടിയൊക്കെ ഞങ്ങൾക്കൊരു ആലയം കിട്ടിയാൽ കൊള്ളാം എന്ന് ഒരു ദൈവവും ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ടാവില്ല കാരണം അത് കേരളത്തിനകത്താണെങ്കിലും പുറത്താണെങ്കിലും ലോകത്തെവിടെയാണെങ്കിലും ദൈവങ്ങൾ അരക്ഷിതരല്ല ദൈവങ്ങൾ അനാഥരല്ല നമ്മൾ സംരക്ഷിച്ചാൽ മാത്രമേ സംരക്ഷിക്കപ്പെടൂ എന്നൊരു ഭാവത്തിലല്ല ഈശ്വരൻ ഉള്ളത് നമ്മൾ ക്ഷേത്രങ്ങൾ നിർമ്മിക്കുന്നത് ഈശ്വരനെ എവിടെയെങ്കിലും ഒക്കെ ഒന്ന് ഇരുത്തിക്കളയാം എന്ന് വിചാരിച്ചാൽ അങ്ങനെ ഇരുത്തിയായിരിക്കുന്ന ശക്തിയല്ലോ ഭഗവാൻ അതുകൊണ്ട് എങ്ങനെ എവിടെയെങ്കിലും ഒന്ന് ഇരുത്തിക്കളയാം എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ടല്ല പാലാഴിയിൽ പള്ളി കൊള്ളുന്ന സാക്ഷാൽ ശ്രീമഹാവിഷ്ണുവിന് ഇരിക്കാനും കിടക്കാനും സ്ഥലമില്ലാത്തോണ്ടല്ല നമ്മൾ വിഷ്ണു ക്ഷേത്രം ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് കൈലാസാധിപൻ പരമശിവനും അതുപോലെ തന്നെ സ്ഥലമില്ലാത്തോണ്ടല്ല ശിവക്ഷേത്രം എന്തെങ്കിലും കൊടുത്തറയെന്നും വിചാരിച്ചിട്ടില്ല പാവം നമ്മൾ കിടക്കണം നേദ്യം കൊണ്ടെങ്കിലും പട്ടിണി മാറിക്കോട്ടെ നമ്മൾ കാണിക്കണ വെളിച്ചം കൊണ്ട് എങ്ങനെ എന്നല്ല നമുക്കെല്ലാം തരുന്ന ഈശ്വരന് ഇതെല്ലാം തിരിച്ച് നമ്മൾ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളാണ് കൊടുക്കുന്ന എന്ന ഭാവത്തിലല്ല അപ്പൊ ഒരു ക്ഷേത്രവും ലോകത്തിലുള്ള ഒരു ക്ഷേത്രവും കെട്ടുന്നതോ കെട്ടാൻ പോകുന്നതോ ആയ ഒരു ക്ഷേത്രവും ഭഗവാന് വേണ്ടിയല്ല ഭക്തന് വേണ്ടിയാണ് എപ്പോൾ ഭക്തന് വേണമെന്ന് തോന്നുന്നുവോ അപ്പോൾ മാത്രമേ ക്ഷേത്രത്തിന്റെ ചിന്ത വരികയും നടപ്പിലാക്കാൻ സാധിക്കുകയും ചെയ്യുള്ളൂ എപ്പ വേണ്ടാന്ന് തോന്നുന്നുണ്ടോ ഭഗവാനും വേണ്ട നമുക്കറിയാലോ നമ്മുടെ എത്ര ക്ഷേത്രങ്ങൾ തളർന്നുപോയി തകർന്നുപോയി അതിന്റെ ചരിത്രം നീണ്ട ചരിത്രം കാഴ്ച നമ്മുടെയൊക്കെ മുന്നിലുണ്ട് എന്റെയും നിങ്ങളുടെയും കുട്ടിക്കാലത്ത് കല്ലുമ്മ കല്ലില്ലാത്ത ക്ഷേത്രം ഞാൻ മലബാറെന്ന വരണം അതുകൊണ്ട് കല്ലുമ്മ കല്ലവശേഷിക്കാതെ തകർന്നുപോയ ക്ഷേത്രങ്ങൾക്ക് മുന്നിൽ നിന്ന് നെടിവേർപ്പോട് കൂടി എന്തിനെയാണ് തോഴുന്നത് എന്നറിയാതെ രണ്ട് കൈയും കൂട്ടിപ്പിടിച്ചാണ് നമ്മളൊക്കെ ഭക്തിയുടെ ബാലപാഠങ്ങൾ ചവിട്ടിക്കയറിയത് എപ്പോൾ ഭക്തന് വേണ്ട എന്ന് തോന്നുന്നുവോ അപ്പോ ക്ഷേത്രം ഭഗവാനും വേണ്ട അപ്പോ ക്ഷേത്രം നമുക്ക് വേണ്ടിയാണ് ഭഗവാന് വേണ്ടി അല്ല എന്നുള്ളതാണ് ഏറ്റവും ആദ്യത്തെ ചിന്ത ഭഗവാന് വേണ്ടിയാണെങ്കിൽ ഈ സാഹസമൊന്നും എടുക്കണ്ട ഏത് ഭഗവാന് ലണ്ടനിൽ ഇവിടെ ഒരു ക്ഷേത്രം വേണം എന്ന് ഗുരുവായൂരപ്പൻ തീരുമാനിച്ചാൽ അതിനിവിടുത്തെ ഹിന്ദു ഐക്യവേദി വേണ്ട നമ്മളാരും വേണ്ട അല്ലെ ഭഗവാൻ അങ്ങോട്ട് ഓം ഹ്രീം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് വലത്തെ കൈ ഒന്ന് ഇങ്ങനെ അങ്ങോട്ട് ആക്കിയാൽ ശ്രീരംഗൻ ക്ഷേത്രം പോലെ ഒരു ക്ഷേത്രം ഇവിടെ പടുത്തു ഉയർത്താനൊക്കെ സാധ്യതയുള്ള ശക്തിയാണ് ശ്രീ ഗുരുവായൂരപ്പൻ എന്ന് നമുക്കറിയാം പക്ഷേ ലോകത്തൊരിടത്തും അങ്ങനെ ഒരു അമ്പലം ഉയർന്നിട്ടില്ല സ്വയംഭൂവായ ധാരാളം വിഗ്രഹങ്ങളുണ്ട് പക്ഷെ സ്വയംഭൂവായ ഒരു ക്ഷേത്രവും എന്റെ അറിവിൽ ഇതുവരെ ഉണ്ടായിട്ടില്ല അമ്പലം വേണോ ഭക്തൻ തീരുമാനിക്കണം ഭക്തൻ നടക്കണം ഇരക്കണം തുരക്കണം കല്ല് ചുമക്കണം എല്ലാം ചെയ്യേണ്ടി വരും അങ്ങനെ മാത്രമേ ക്ഷേത്രം ആവുകയുള്ളൂ അപ്പൊ ഭക്തന് വേണ്ടിയുള്ളതാണ് ക്ഷേത്രം ഇതാണ് ഈ ക്ഷേത്രത്തിന്റെ നിർമ്മാണത്തിലേക്ക് കാലെടുത്ത് വെക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ മനസ്സിൽ ആദ്യം വേണ്ടത് ഇനി ഇത് തുടക്കമാണ് ഇത് ആരംഭ ശൂരത്വം കൊണ്ട് നിൽക്കുമോ ഇത് വിജയിക്കുമോ ഇത്തരം സംശയങ്ങളൊക്കെ നമ്മുടെ ഭാഗത്ത് വരാം ഏതായാലും സാമ്പത്തിക സമാഹരണം ശരിക്കും ഐശ്വര്യമുള്ള കൈകൊണ്ട് തുടങ്ങി വെച്ചു അതിന്റെ മുന്നോടി പോകുന്നു അപ്പൊ സാമ്പത്തികമായ കാര്യം ഭംഗിയായി എന്ന് പറയും പക്ഷേ സമ്പത്തിനപ്പുറം എനിക്ക് പറയാൻ സാധിക്കും ഞാൻ കഴിഞ്ഞ ഒരാഴ്ചയായി ഇവിടെയുണ്ട് ഈ ഒരാഴ്ച ഇവിടെ മുതലല്ല ഇങ്ങ ഇങ്ങനെ ഒരു പരിപാടിക്ക് എന്നെ വന്ന് ക്ഷണിച്ച ആദ്യ നാൾ മുതൽ എനിക്കറിയാം ഈ പരിപാടി വിജയിക്കും എന്നുള്ളത് എന്നെ വിളിച്ചു എന്നുള്ളത് കൊണ്ടല്ല കേട്ടോ എന്നെ വിളിച്ചോണ്ടായിരിക്കാം നിങ്ങൾക്ക് ചിലപ്പോൾ ഇടയിൽ ചില വിഘ്നങ്ങളൊക്കെ വന്നത് എന്ന് എന്നേക്കാൾ നന്നായിട്ട് നിങ്ങൾക്കറിയാം അപ്പോ എന്നെ വിളിച്ചു എന്നുള്ളതല്ല ഞാൻ ഇതിൽ ഏറ്റവും വലിയ മഹിമയായിട്ട് കാണുന്നത് ഇവിടെ ഹിന്ദു ഐക്യവേദിക്ക് പിന്നിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നവർ അവർ നേതാക്കളല്ല എന്നുള്ളതാണ് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കിയ ഒന്നാമത്തെ സത്യം ഈ ഒരാഴ്ച കലവും അല്ലെങ്കിൽ ഇ
ശിവന് ശക്തി ഇല്ലെങ്കിൽ ശിവൻ പോലും ശവമാണ് ഇകാരമാണ് സ്ത്രീലിംഗത്തെ സൂചിപ്പിക്കുന്നത് ആ ഇകാരം കൂടി എടുത്തു മറ്റേ ശിവം ശവമാണ് അപ്പോ ശക്തി പകർന്നു കൊടുത്തുകൊണ്ട് ഇടത്തരികത്ത് പാർവതി ദേവി ഇല്ലെങ്കിൽ ഒരു ശിവനും പ്രവർത്തിക്കാൻ സാധിക്കില്ല ഹിന്ദു ഐക്യവേദിയുടെ പ്രവർത്തകരിൽ നിന്ന് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കിയ സത്യവും അവരോടൊപ്പം അവരുടെ പാർവതിമാർ ഞാൻ മുമ്പ് ഞാൻ മുമ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞ കൂടെയുണ്ട് എന്നുള്ളത് തീർച്ചയായും ഈ പ്രവൃത്തി വിജയത്തിൽ എത്തിക്കും എന്നുള്ളതിന് ഒരു സംശയവും അതല്ലെങ്കിൽ ഞങ്ങളെ പെണ്ണുങ്ങളെ ഞങ്ങൾക്കല്ലേ നന്നായിട്ട് അറിയ അല്ലെ ഒരു ഇത്തിരി ഒന്ന് വൈകി വന്നാൽ നിങ്ങളെ ഉള്ളൂ ഈ നാട് നന്നാക്കാൻ വേറെ പണിയൊന്നുമില്ല അവൻ എന്റെ മക്കളെ നോക്കി കുട്ടികളെ നോക്കി കുടുംബത്തിൽ ഇരുന്നൂടെ ബാക്കിയുള്ളവരെയൊക്കെ കണ്ടുകൂടെ എന്നൊക്കെ ചോദിച്ച് വേണമെങ്കിൽ ഒരു തുലാവർഷ മഴയൊക്കെ വീട്ടിൽ ഉണ്ടാക്കാം ഇടിവെട്ടി മഴയൊക്കെ പെയ്യാം അങ്ങനെ പെയ്താൽ സംഭവിക്കുക അതോടുകൂടി കുറച്ച് കുറച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അത്തരം പ്രവർത്തകർ പുറകോട്ട് പോരും എന്നുള്ളതൊരു സംഘടനാ പ്രവർത്തക എന്ന നിലയിൽ ഞാൻ മനസ്സിലാക്കിയ സത്യമാണ് കാരണം പലരെയും ഞങ്ങൾ ആവേശത്തിൽ ചെറുപ്പത്തിലൊക്കെ കാണാറുണ്ട് ഞാൻ പറയാറുണ്ട് ഇവരൊക്കെ നിന്ന നിലയിൽ ഹിന്ദു രാഷ്ട്രം ഉണ്ടാക്കുമോ തോന്നുന്നു അത്ര ആവേശത്തോടെ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ചിലരെ കുറച്ചു കാലം കഴിഞ്ഞാൽ വെറും സന്ദർശകരാവും അത് കഴിഞ്ഞാൽ വെറും സുഖാന്വേഷകരാവും കുറച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ കുറ്റം പറയണവരാവും കാര്യം എന്താന്ന് പറഞ്ഞാൽ അപ്പോഴേക്ക് ഏതോ പാർവതി അവരുടെ കാല് കെട്ടിപ്പിടിച്ച് അവിടെ നിർത്തിയിരുന്നതിന് നിങ്ങൾ ഇവിടെ നിൽക്കുന്നു ബാക്കിയുള്ളവരൊക്കെ നടത്തട്ടെ എന്ന് പറയുമ്പോൾ അവർ സന്ദ ഇവിടെ ചെത്തി തെറ്റിദ്ധരിക്കരുത് ഇവിടെ പറയുന്ന പാർവതിയല്ല അപ്പോൾ അത്തരത്തിൽ പുറകോട്ട് വലിക്കാനും ഞങ്ങൾക്ക് സ്ത്രീകൾക്ക് നല്ല കഴിവുണ്ട് അപ്പൊ അങ്ങനെ വലിക്കാതെ ശിവന് ശക്തി എന്ന പോലെ കൂടെ നിൽക്കുന്ന കുടുംബാംഗങ്ങൾ ഈ ലക്ഷ്യം വിജയത്തിൽ എത്തുന്നത് വരെ ഇവരെ ഒരുമിച്ച് പ്രവർത്തിച്ചാൽ ഇത് സാധിക്കും അവിടെ കൊണ്ട് മാത്രമല്ല ഇന്നിവിടെ വന്നിരിക്കുന്ന ലണ്ടന്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിലുള്ള ഹൈന്ദവ സംഘടനകൾ ഒരേ മനസ്സായാണ് അവിടെ എത്തിയത് എത്തിച്ചതിന് പിന്നിൽ മറ്റു പലരും ഉണ്ട് എന്നറിയാം ഒരു പക്ഷെ രണ്ടാം തീയതി ആയിരുന്നു ഇങ്ങനെ എത്തുമായിരുന്നു എന്ന് എനിക്കറിയില്ല ഇന്ന് വിവിധ ഹൈന്ദവ സംഘടനകൾ ഒരേ മനസ്സായിട്ട് ഇവിടെ എത്തിയിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ഇതൊക്കെ കാണിക്കുന്നത് ഇതിന്റെ വിജയത്തിലേക്കാണ് അപ്പൊ വിഘ്നങ്ങളൊക്കെ തീർന്നിട്ടുണ്ട് അവിടെയാണ് നമ്മൾ എന്തിന് എന്നൊക്കെ ചിന്തിച്ചിട്ട് കാര്യമുള്ളൂ അപ്പൊ ഭഗവാന് വേണ്ടിയല്ല ഭക്തന് വേണ്ടി നമ്മളൊരു ക്ഷേത്രം നിർമ്മിക്കാൻ തയ്യാറാകുന്നു ഇവിടെ നേരത്തെ പറഞ്ഞ നിർമ്മാണം വളരെ എളുപ്പം കഴിയും എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് അതിന് ശേഷം നിർമ്മാണത്തിന് ശേഷം ഇത് എന്തിന് ഇത് എങ്ങനെ അത്തരം ചില കാര്യങ്ങളിലേക്ക് ചില എന്റെ അറിവിന്റെ ഒരു പക്ഷേ ജീവിതത്തിൽ നിന്ന് പകർത്തിയെടുത്ത പുസ്തകത്തിൽ നിന്നല്ല അറിവ് നിങ്ങളുമായി പങ്കുവെക്കാനാണ് ഞാൻ ഈ വേദി പ്രയോജനപ്പെടുത്തുന്നത് ഇത് ഇവിടെ യൂറോപ്പിൽ എന്നേക്കാൾ നന്നായി ഒരു പക്ഷേ ലണ്ടനിലും പരിസര പ്രദേശത്തും ഒക്കെ തന്നെ നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുള്ള ഒരു യാഥാർത്ഥ്യം ഉണ്ടാകും അത് യൂറോപ്പിൽ മാത്രമല്ല ഒരു പക്ഷെ അമേരിക്കയിലും ഓസ്ട്രേലിയയിലും ഒക്കെ സംഭവിക്കുന്നു പല ആരാധനാലയങ്ങളും വിൽക്കപ്പെടുന്നു വളരെ താല്പര്യത്തോടു കൂടി നിങ്ങൾ ഒരു ആരാധനാലയത്തിന്റെ തറക്കല്ലിടുമ്പോൾ ഒരാരാധനാലയത്തിന്റെ ചിന്ത നിങ്ങളുടെ മനസ്സിൽ വരുമ്പോൾ നാളെ എന്നൊന്ന് മനസ്സിൽ കാണണം ഉണ്ടാക്കാൻ വളരെ എളുപ്പം അങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കിയ ആരാധനാലയങ്ങളാണ് ഇന്ന് ഫോർ സെയിൽ ബോർഡ് വെച്ച് പലയിടത്തും ഇരിക്കുന്നത് എന്തുകൊണ്ട് അടുത്ത തലമുറ അല്ലെങ്കിൽ അവരിലേക്ക് ഇത് എന്തിന് എന്ന് എത്തിക്കാൻ സാധിക്കാത്തതിന്റെ ബാക്കി നമുക്ക് കേരളത്തിൽ അറിയാം ഒരു കാലത്ത് നമ്മുടെ ക്ഷേത്രങ്ങളൊക്കെ തളർന്ന് കിടന്നിരുന്നതിനും ഒരു പരിധിവരെ കാരണം അതാണ് അപ്പോ ഇവിടെ മനസ്സിൽ ക്ഷേത്രം ഉയരുമ്പോൾ തൽക്കാലം നമ്മളത് കാർഡ് ബോർഡ് കൊണ്ടല്ല നിർമ്മിക്കാം നമ്മളത് മറ്റേ ഇതൊക്കെ ഉണ്ടാക്കിയത് പോലെ തന്നെ ഏതെങ്കിലും പെട്ടെന്ന് നശിക്കുന്ന വസ്തുക്കളെ കൊണ്ടല്ല നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കുക കാരണം എന്തുകൊണ്ട് ഒരു ക്ഷേത്രത്തിലെ വിഗ്രഹത്തിലേക്ക് ചൈതന്യം പ്രസരിപ്പിക്കുമ്പോൾ പ്രവഹിപ്പിക്കുമ്പോൾ തന്ത്രിശ്രേഷ്ഠൻ നടത്തുന്ന ഒരു പ്രാർത്ഥനയുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ആജ്ഞയുണ്ട് ആജ്ഞാപിക്കാൻ അധികാരമുണ്ട് പിതൃസ്ഥാനത്താണ് പറയുക ഒരാജ്ഞയുണ്ട് സൂര്യചന്ദ്രന്മാരുള്ള കാലത്തോളം ഈ ഗ്രാമത്തിന്റെ ദേവതയായി ഇവിടെ വിരാജിക്കണം സൂര്യചന്ദ്രന്മാരുള്ള കാലത്തോളം ലോക അവസാനത്തോളം അതുകൊണ്ട് ആ ക്ഷേത്രങ്ങൾ ഉറപ്പിൽ കെട്ടണത് അപ്പൊ നമ്മുടെ ക്ഷേത്രവും എന്നുവരെ നിൽക്കണം ലോക അവസാനത്തോളം തിരിച്ചടികളൊന്നും നേരിടാതെ നമുക്ക് തന്നെ വേണ്ട എന്ന് തോന്നുന്ന ഒരവസ്ഥ വരാതെ ലോകാവസാനം വരെ ഇതിനെ നിർത്താൻ സാധിക്കുമോ അതതിന്റെ തുടക്കത്തിൽ നമ്മളൊരു വിത്ത് എങ്ങനെ മുള പൊട്ടുന്നു അപ്പോൾ അറിയാം അതിന്റെ കരുത്ത് എങ്ങനെയാണ് വളർച്ച എങ്ങനെയാണ് എന്നുള്ളത് അപ്പോ ഇവിടെ വിത്ത് നമ്മൾ നനവെച്ചിരിക്കുകയാണ് കുഴിച്ചിട്ട് പോലുമില്ല നനവെച്ച് മുള വന്നിട്ട് വേണം നമുക്ക് കുഴിച്ച
ഇതൊരു ഹിന്ദു ധർമ്മ കേന്ദ്രമായിട്ട് ഹിന്ദു ധർമ്മം പ്രചരിപ്പിക്കുന്ന വളർത്തുന്ന ഒരു കേന്ദ്രമായി ഇത് നിലനിർത്തണമോ ഇതാണ് നമ്മുടെ മനസ്സിൽ ഉണ്ടാകേണ്ട ആദ്യത്തെ ചോദ്യം ഈ ചോദ്യത്തിന് ഉത്തരം കണ്ടാൽ നമുക്ക് നമ്മൾ ആസൂത്രണം നമ്മുടെ മനസ്സിലുള്ളതിനനുസരിച്ച് അവിടെ നിന്ന് അങ്ങോട്ടുള്ള ഓരോ പരിപാടിയും വരുള്ളൂ ഒരു ഹിഡൻ അജണ്ട എന്നൊക്കെ രാഷ്ട്രീയക്കാരൻ്റെ ഒരു വാക്കുണ്ട് ആ വാക്ക് അത്ര അബദ്ധമൊന്നുമല്ല നമ്മൾ ഓരോന്ന് ചെയ്യുമ്പോൾ ഉള്ളിലൊരു ഹിഡൻ അജണ്ട ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിനനുസരിച്ച് നമുക്ക് പെരുമാറാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ അപ്പൊ നമ്മുടെ ഹിഡൻ അജണ്ടകൾ ഇത് ലോകമുള്ളിടത്തോളം കാലം നിലനിൽക്കണം ആരാധനാലയമായി തന്നെ ഹൈന്ദവ ആരാധനാലയമായി തന്നെ ഇത് നിലനിൽക്കണം എന്ന ചിന്ത അപ്പൊ തീർച്ചയായും ചോദ്യം ഉണ്ടാകും ഇംഗ്ലണ്ട് പോലൊരു സ്ഥലത്ത് കരുത് മിഡീവൽ യൂറോപ്പ് അല്ലി എന്ന് നമുക്കറിയാം ഇവിടെ എല്ലാ മതങ്ങൾക്കും തുല്യ പരിഗണന നൽകുന്ന എല്ലാ നാഗരികതകൾക്കും തുല്യ പ്രാധാന്യം നൽകുന്ന ഒരു മണ്ണാണിത് ഇന്നലെകൾ നമുക്ക് എന്തോ അതിനെ ഇന്ന് നമുക്ക് അന്വേഷിക്കേണ്ട ഇന്ന് എല്ലാവർക്കും തുല്യ പ്രാധാന്യവും തുല്യ അംഗീകാരവും തുല്യ ബഹുമാനവും കൊടുക്കുന്ന ഈ മണ്ണിൽ നമ്മൾ വന്നിട്ട് ഈ വിഭാഗീയത വളർത്തിയാൽ അത് മോശമല്ലേ ഹിന്ദുവിൻ്റെ അമ്പലമാകണം ഹിന്ദുത്വം പ്രചരിപ്പിക്കാനാകണം ഹിന്ദുത്വം വളർത്താനാകണം എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോൾ അത് തീർച്ചയായും പ്രഖ്യാപി ഈ നാടിൻ്റെ ഒരു ഇന്നത്തെ ഒരു രീതിക്ക് വിരുദ്ധമാകില്ലേ തീർച്ചയായും നമ്മൾ ഒരിക്കലും ഇവിടെ വരുന്നത് വിഭാഗീയമായ ചിന്താഗതി കൊണ്ടല്ല ഇവിടെ എന്നല്ല എവിടെയും ഭാവിയിൽ ഹിന്ദുവിന് വേണ്ടി യു കെയുടെ ഒരു കഷ്ണം മുറിച്ചു വാങ്ങാൻ വേണ്ടിയല്ല നമ്മൾ ഇന്നിവിടെ ഹിന്ദുവായി അല്ലെങ്കിൽ ഹിന്ദുവിന്റെ സ്ഥാപനത്തിന് തറക്കല്ലിടുന്നത് കാരണം അത്തരത്തിൽ മുറിച്ചു വാങ്ങിയാൽ അതിന്റെ വേദന എന്താണെന്ന് ഏറ്റവും നന്നായി മനസ്സിലാക്കിയവർ ലോകത്ത് ഭാരതീയരാണ് ഭാരതീയരെ പോലെ മറ്റാരും മനസ്സിലാക്കിയിട്ടില്ല ഏതെങ്കിലും ഒരു മതവിഭാഗം വളരുകയും അതിന്റെ പേരിൽ ഞങ്ങൾക്ക് രാജ്യത്തിന്റെ ഒരു ഭാഗം വേണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഭാരതാംബയുടെ കരചരണങ്ങൾ അറുത്തു മാറ്റിയത് അതിന്റെ ആ രക്തപ്പുഴയിൽ ആയിരങ്ങളുടെ ശവം ഒഴുകി നടന്നത് നമ്മൾ മറന്നിട്ടില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഒരിക്കലും അത്തരം ഒരു രൂപത്തിലേക്ക് വളരരുത് എന്ന് അനുഭവത്തിൽ നിന്ന് പഠിച്ചു എന്നതുകൊണ്ടല്ല നമ്മുടെ പാരമ്പര്യവും ആ രൂപത്തിലുള്ളതാണ് പാഴ്സികൾ ഇന്ത്യയിൽ അഭയം തേടിയ സമയത്ത് നമുക്കറിയാം നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുന്ന ഒരു ചരിത്ര സത്യമുണ്ട് പേർഷ്യയില് ഏകദൈവ ആരാധന നിലവിൽ വന്നപ്പോൾ അവർ പറയുന്ന ആരാധനാ രീതിക്ക് അപ്പുറം അഗ്നിയെ ആരാധിക്കാനോ അവരുടെ ആചാരങ്ങൾ നിലനിർത്താനോ സാധിക്കാതെ വന്നപ്പോൾ പേർഷ്യയിൽ നിന്ന് ഭാരതത്തിലേക്ക് ഓടി എത്തിയവരാണ് പാഴ്സികൾ നമുക്കറിയാം ജലദുഷ്ട അല്ലെങ്കിൽ മറ്റേ ആ ജലദുഷ്ട മതത്തിന്റെ അവകാശികൾ അവര് ഭാരതത്തിൽ വന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നമുക്കറിയാവുന്ന ഒരു ചരിത്ര സത്യമുണ്ട് അവർക്ക് അഭയം കൊടുക്കുമ്പോൾ ഭരണാധികാരികൾ സംശയിച്ചു നിങ്ങൾ എത്തരത്തിലുള്ള ആളുകളായിരിക്കാം ഈ സംശയത്തിന് അവർ കൊടുത്ത ഒരു ഉത്തരമുണ്ട് അത് വാക്കുകളെ കൊണ്ടായിരുന്നില്ല ഒരു ഗ്ലാസ് പാല് കൊണ്ടുവരാൻ പറഞ്ഞു അത്രേ ഒരു ലേശം പഞ്ചസാരയും കൊണ്ടുവരാൻ പറഞ്ഞു ആ പഞ്ചസാര ആ പാലിലിട്ട് ആ സംഘത്തിന്റെ നേതാവ് ഇളക്കി ഇതുപോലെ ആയിരിക്കും ഞങ്ങൾ ഇവിടെ എന്ന് പറഞ്ഞു ഈ സമാജത്തിൽ ഞങ്ങൾ ഇഴുകിച്ചേരും കൂടുതൽ മധുരം നൽകിക്കൊണ്ട് ഒരിക്കലും വേറിട്ട് നിന്നുകൊണ്ടല്ല പാലിന് പഞ്ചസാര ചേർക്കുമ്പോൾ കൂടുതൽ മധുരം തരുന്നത് പോലെ ഞങ്ങൾ ഈ നാടിനെ കൂടുതൽ പോഷിപ്പിക്കുകയുള്ളൂ അന്ന് തൊട്ട് ഇന്ന് വരെ പാഴ്സികൾ ഭാരതത്തിലുണ്ട് ഇന്ന് വരെ വിഘടനവാദം മുഴക്കിയിട്ടില്ല ഞങ്ങൾ അരക്ഷിതരാണ് എന്ന ആക്ഷേപം പറഞ്ഞിട്ടില്ല അര ശതമാനത്തിൽ താഴെയുള്ള പാഴ്സികൾ ഭാരതത്തിന്റെ മുഖ്യധാരയിൽ സജീവമാണെന്ന് എവിടെയും എന്തും ജനറൽ മനേക്ഷയെ പോലെ ഭാരതത്തിന്റെ അന്തസ് ഉയർത്തിപ്പിടിച്ച മേധാവികൾ അങ്ങനെ എവിടെയും എവിടെയും സ്വന്തം വ്യക്തിമുദ്ര പതിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് അന്ന് ഭാരതത്തിലേക്ക് കടന്നു വന്ന ആ നേതാവ് എങ്ങനെയാണോ ഞങ്ങൾ ഭാരതമാകുന്ന പാലിൽ അലിഞ്ഞു ചേരുന്ന പഞ്ചസാരയാകും എന്ന് പറഞ്ഞത് അതുപോലെ ഒരു സംശയവും വേണ്ട ഈ യു കെയിൽ എന്നല്ല ലോകത്തെവിടെയും ചെല്ലുന്ന നമ്മൾ ഓരോരുത്തരും ഇവിടുത്തെ പാലിനെ ഇഴുകിച്ചേർന്ന് പഞ്ചസാര കൊണ്ട് മധുരം കൊടുക്കുന്നവരായിരിക്കും ആയിരിക്കണം എന്ന് നമുക്ക് നിർബന്ധമുണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ വിഭാഗീയതകൾക്ക് വേണ്ടിയല്ല നമ്മൾ ഇത്തരം കാരണം അങ്ങനെ ഒരു രീതി ഭാരതത്തിന് ഇല്ല എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് ഹിന്ദുത്വത്തിന് തീരെയില്ല എന്നതുകൊണ്ട് ഈ നാടിനെ നമ്മളെ എങ്ങനെയൊക്കെ സഹായിക്കാൻ പറ്റുമോ മാതൃഭൂമി അവരമ്മ മാതൃഭൂമി പോലെ തന്നെ ഇന്നിത് നമ്മുടെ കർമ്മഭൂമിയാണ് ആ മാതൃഭൂമിയെ എങ്ങനെയാണോ സ്നേഹിക്കേണ്ടത് അതുപോലെ കർമ്മഭൂമി ഭൂമിയെയും സ്നേഹിക്കാൻ നമ്മളെ ആരും പഠിപ്പിച്ചു തരണ്ട അത് സ്നേഹിച്ചുകൊണ്ട് തന്നെ ആയിരിക്കും നമ്മൾ നമ്മുടെ വ്യക്തിത്വം നിലനിർത്തി കൊണ്ടുപോകുന്നത് അങ്ങനെയെങ്കിൽ ഇവിടുത്തെ വ്യക്തിത്വത്തിൽ അലിഞ്ഞു ചേർന്നാൽ പോരെ നമുക്കറിയാം ഈ
കുടുംബങ്ങളുടെ ആ കുടുംബ ബന്ധങ്ങളുടെ ദൃഢത കൊണ്ടാണ് കുടുംബം എന്ന ആ ഏറ്റവും വലിയ മൂല്യങ്ങൾ ഒരു തലമുറയിൽ നിന്ന് അടുത്ത തലമുറയിലേക്ക് മൂല്യങ്ങൾ കൈമാറുന്ന ആ കുടുംബം എന്ന അടിസ്ഥാന യൂണിറ്റ് അതിൻ്റെ ശക്തിയിലാണ് പതിനായിരക്കണക്കിന് വർഷം ഭാരതം നിലനിന്നത് നമുക്ക് ലോകത്തിന് കൊടുക്കാനുള്ള ഏറ്റവും വലിയ സംഭാവനയും തീർച്ചയായും അതാണ് ഒരു പക്ഷെ നമുക്കറിയാം ശാസ്ത്രത്തിന്റെ ഏടുകളിലേക്ക് നോക്കിയാൽ ന്യൂട്ടന്റെ തലയിൽ ആപ്പിൾ വീഴുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ ഗുരുത്വാകർഷണം കണ്ടുപിടിച്ച ഭാരതീയരുണ്ടായിരിക്കാം പൈതകോറസിന് മുമ്പ് തന്നെ നമ്മുടെ ആശാരികൾ കൃത്യമായി കഴുക്കോല് അതേ തത്വമൊക്കെ വെച്ചുകൊണ്ട് തന്നെ അല്ലെ പാദം സ്ക്വയർ പ്ലസ് ലംബം സ്ക്വയർ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ അങ്ങനെ തന്നെയുള്ള കഴു കെട്ടിടങ്ങളുടെ കഴുക്കോലുകൾ ഉണ്ടാക്കുന്നത് അങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കിയിരുന്ന ആശാരിമാർ ഒരു പക്ഷെ പൈതകോറസിന് മുമ്പ് നമ്മുടെ നാട്ടിൽ ഉണ്ടായിരിക്കാം ഇതൊക്കെ സത്യമാണ് പക്ഷേ അതുപോലെ തന്നെ പലരും പറയുന്ന പോലെ വിമാനശാസ്ത്രം നമ്മൾ ഇതെല്ലാം ഉണ്ട് പക്ഷെ ഇന്ന് ലോകത്തിന് ഒരു പക്ഷെ നമ്മുടെ ശാസ്ത്രം ആവശ്യമാണ് എന്ന് വരില്ല അതിനപ്പുറം ശാസ്ത്രം നമ്മളായിരുന്നു തുടക്കം കുറിച്ച് മുന്നോട്ട് പോയി അതിനെ അതിജീവിച്ചുകൊണ്ട് മുന്നോട്ട് പോയി നമ്മുടെ ബുദ്ധി എല്ലാ രംഗങ്ങളിലും കാണുന്നു പക്ഷെ ഇതില്ലെങ്കിലും ലോകം മുന്നോട്ട് പോകും നമ്മുടെ വ്യാവസായികമായ മികവില്ലെങ്കിലും ലോകം മുന്നോട്ട് പോകും ഇതിലൊക്കെ നമ്മളുണ്ടെങ്കിലും പക്ഷെ നമുക്ക് മാത്രം കൊടുക്കാൻ കഴിയുന്നത് നമ്മളിൽ നിന്നും മാത്രം ലോകം ആഗ്രഹിക്കുന്നത് അത് കുടുംബ സംവിധാനങ്ങളാണ് അതിൻ്റെ അകത്തുള്ള മൂല്യങ്ങളാണ് അതാണ് നമ്മളെ ഇതുവരെ നിലനിർത്തി കൊണ്ടുപോകുന്നത് അപ്പോൾ അത്തരത്തിൽ ആ കുടുംബ ബന്ധങ്ങളുടെ ഊഷ്മളതയും ആ ഒരു സാംസ്കാരികമായ അടിത്തറയും നിലനിർത്തിക്കൊണ്ടാണ് ഇവിടുത്തെ ഹിന്ദുക്കൾക്ക് ഞങ്ങൾ ഹിന്ദുക്കളാണ് എന്ന വ്യക്തിത്വം എന്ന സ്വത്വം വളർത്തിയെടുക്കാനുള്ളത് അത് മറ്റുള്ളവരിലേക്ക് സംക്രമിപ്പിക്കാനുള്ളത് ഇത് ആർക്കും എതിരെയല്ല എങ്ങനെയൊക്കെയോ വിധിവശയാൽ ഒരു ക്ഷേത്രം എന്നതിനപ്പുറത്തേക്ക് കൂടി ഇത് നീണ്ടു ഹിന്ദു ഐക്യം എന്നതിലേക്ക് വളരെ വളരെ സന്തോഷമുണ്ട് കേരളത്തിലെ ഹിന്ദു ഐക്യവേദിയുടെ പ്രതിനിധിയായി ഇവിടെ വന്നു നിൽക്കുമ്പോൾ എനിക്ക് ഞാൻ കേരളത്തിലെ ഒരു ഹിന്ദു ഐക്യവേദിയുടെ വേദിയിൽ തന്നെയാണ് എന്ന് തോന്നുന്നു മറ്റൊരു മാറ്റവുമില്ല കേരളത്തിൽ ഹിന്ദു ഐക്യവേദി ക്ഷേത്രം ഉണ്ടാക്കാനുള്ളതല്ല ക്ഷേത്രം ഉണ്ടാക്കുക എന്ന ലക്ഷ്യം കേരളത്തിലെ ഹിന്ദു ഐക്യവേദിക്കില്ല കാരണം അതിനവിടെ മറ്റ് കേരളത്തിലെ എല്ലാ ജനങ്ങളും അതിന്റെ പിന്നാലെയാണ് അതുകൊണ്ട് ആ ലക്ഷ്യം ഹിന്ദു ഐക്യവേദിക്കില്ല പക്ഷെ കേരളത്തിലെ ചെറുതും വലുതുമായ സാമുദായിക സംഘടനകളെ ഒരു തരത്തിൽ ഇണക്കി കുറക്കുക ഹിന്ദു ഐക്യവേദിയുടെ ലക്ഷ്യമാണ് അതുപോലെ തന്നെ ആ ഐക്യത്തിലൂടെ അത് എല്ലാ തരത്തിലും ക്ഷേത്രങ്ങളെ ഒരുമിപ്പിക്കുക ആധ്യാത്മിക ആചാര്യന്മാരെ ഒരുമിപ്പിക്കുക ആ ഒരു ഐക്യത്തിലൂടെ ഹൈന്ദവ സംസ്കാരത്തെ പോഷിപ്പിക്കുക അതിന് നേരെ വരുന്ന വെല്ലുവിളികൾ അത് എന്തു തന്നെയായാലും അതിനെ ചോദ്യം ചെയ്യുക എന്ന ലക്ഷ്യത്തോടെയാണ് ഹിന്ദു ഐക്യവേദി പ്രവർത്തിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് എനിക്കിത് ഹിന്ദു ഐക്യവേദിയുടെ വേദിയാണ് എന്ന് കേരളത്തിലെ ഹിന്ദു ഐക്യവേദിയുടെ വേദി തന്നെയാണ് എന്ന് തോന്നാൻ ഇത് തന്നെയാണ് ഞങ്ങളുടെ വേദി ഹൈന്ദവ സമൂഹത്തെ ഹിന്ദുക്കളാക്കി മാറ്റാൻ സഹായിച്ച നിലനിർത്തിയ നമ്മുടെ ആചാര്യ ശ്രേഷ്ഠന്മാരുടെ ഈ നീണ്ട നിര ഇതില്ലെങ്കിൽ ഹിന്ദു ഐക്യവേദിയില്ല ഇത് തന്നെയാണ് കേരളത്തിലെ ഹിന്ദു ഐക്യവേദിയും അപ്പോൾ ആ ഒരു തലത്തിലേക്ക് മാത്രമല്ല നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ഇവിടെ വിവിധ വിഭാഗ ഭാഗങ്ങളിൽ നിന്ന് വന്ന ഹൈന്ദവ സംഘടനകൾ സംഘടനയായി തന്നെ വന്നാണ് വ്യക്തിയായിട്ടല്ല വന്നിരിക്കുന്നത് സംഘടനയായി പലരും ഇവിടെ വന്ന് പരിചയപ്പെട്ട് ഞങ്ങൾ എനിക്ക് പേര് പറയാൻ അറിയില്ല കാരണം ഞാൻ പേര് പറഞ്ഞ ഇവിടുത്തെ ഉച്ചാരണം വികലമായി പോകും അതുകൊണ്ട് ഒരു സ്ഥലത്തിൻ്റെ പേര് ഞാൻ പറയാത്ത കാരണം പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ പറഞ്ഞാൽ വല്ല കണ്ണൂരും കോഴിക്കോടൊക്കെ പറഞ്ഞ പോലെ ആയി പോകും അതുകൊണ്ട് ഇവിടുത്തെ ഉച്ചാരണം പറയുന്നില്ല ഏതൊക്കെയോ ഭാഗങ്ങൾ എന്ന് വന്നവർ ഞങ്ങൾ ഇന്ന ഭാഗത്തെ ഹിന്ദു സമാജത്തിൻ്റെ ആളുകൾ അവർ ഒന്നിച്ചാണ് വന്ന് പരിചയപ്പെടുന്നത് ഒന്നിച്ചാണ് വന്ന് ഫോട്ടോ എടുക്കുന്നത് അപ്പൊ വന്നവർ അവരൊന്നും ഒറ്റയ്ക്കല്ല ഞാൻ ഇന്നയാളെന്നല്ല പറയുന്നത് ഞാൻ ഇന്ന സംഘടന അപ്പൊ സംഘടനയായി ഇവിടെ ഒരുപാട് പേർ ഒരുപാട് ഭാഗങ്ങളിൽ നിന്ന് വന്നിട്ടുണ്ട് അനിവാര്യമായ ഒരു ഐക്യത്തിലേക്കുള്ള നീക്കം അതുകൊണ്ടാണ് പറഞ്ഞത് ഹിന്ദു ഐക്യവേദിയുടെ ഒരു വേദിയിൽ തന്നെയാണ് ഞാൻ നിൽക്കുന്നത് എന്നെനിക്ക് അഭിമാനത്തോടെ സന്തോഷത്തോടെ തോന്നുന്നു ഇങ്ങനെ തന്നെയാണ് ക്ഷേത്ര നിർമ്മാണത്തിലേക്ക് പോകുന്നതെങ്കിൽ പോകും എന്നെനിക്ക് ഉറപ്പ് അവിടെ ആ ക്ഷേത്രം നേരത്തെ പറഞ്ഞ നമ്മുടെ എല്ലാ ലക്ഷ്യങ്ങളും ഹിന്ദു ധർമ്മത്തിൻ്റെ പാലനത്തിനും പോഷണത്തിനും ഒക്കെ പറ്റുന്ന ഒരു കേന്ദ്രമായി മാറും മാറണം ഇത് ഞാൻ വേദനയോടുകൂടി പറയട്ടെ കേരളത്തിലെ അവസ്ഥയിൽ നിന്നാണ് പറയണത് മാറും മാറണം എന്നൊക്കെ പറയണത് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ മുപ്പത്തി ആറായിരം അമ്പലങ്ങൾ കേരളത്തിലുണ്ട് പക്ഷേ ഒരനുഭവം ഞാൻ നിങ്ങളുമായിട്ട് പങ്കുവെക്കാം ഈ കഴിഞ്
മറ്റേ ആരാധന നടത്തും അല്ലെങ്കിൽ മറ്റേ പ്രാർത്ഥന നടത്തും മറ്റുള്ളവർക്കൊന്ന് കാണാനും കേൾക്കാനുള്ള ഒരു അവസരം എന്താണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് എൻ്റെത് മാത്രം എന്ന് പിടിച്ചിരിക്കാതെ ഇങ്ങനെയും ചില സംഗതികളൊക്കെ ചുറ്റുമുണ്ട് എന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ ഒരു അവസരം എല്ലാ മതങ്ങളോടും ഒരു ബഹുമാനം വളർത്തിയെടുക്കാൻ അത് ആവശ്യവുമാണ് അപ്പോൾ അവർ ഈ സർവ്വമത പ്രാർത്ഥനയ്ക്ക് തയ്യാറ് ഇവിടെ വന്ന കുട്ടികളിൽ എൺപത് ശതമാനവും ഹിന്ദുക്കളായിരുന്നു ഈ ഭാരത് സ്കൗട്ട് ആൻഡ് ഗൈഡ്സിന്റെ ക്യാമ്പിൽ വന്നവർ എൺപത് ശതമാനവും ഹിന്ദുക്കളായിരുന്നു ഒരു ഇരുപത് ശതമാനം മുസ്ലിങ്ങളും ക്രിസ്ത്യാനികളും കൂടിയുണ്ട് അപ്പൊ അവരോട് ചോദിച്ചു ക്രിസ്തു മത പ്രാർത്ഥന ആര് നടത്തും അവിടെ വന്ന മുഴുവൻ ക്രിസ്ത്യൻ കുട്ടികൾ ഞാൻ തയ്യാർ ഞങ്ങൾ തയ്യാർ എന്ന് പറഞ്ഞ് മുന്നോട്ട് വന്നു ഇവിടെ വെച്ചാൽ പോരെ അതോ എന്താ എന്താ ചെയ്യണ്ട അവർ റെഡി എന്ത് ചെയ്യണമെങ്കിൽ അവർ റെഡി അടുത്ത് ചോദിച്ചു ഇസ്ലാമിക പ്രാർത്ഥന ആര് നടത്തും ഞാൻ തയ്യാർ ഞങ്ങൾ തയ്യാർ എല്ലാവരും ഞങ്ങൾ ഒന്നിച്ചാകാം ഇത്ര വലിയ ആൾക്കാരുള്ളൂ ഞങ്ങൾ ഒന്നിച്ചാകാം ഒരു പ്രശ്നവും ഇല്ല ഇനിയാണ് പ്രശ്നം കിടക്കുന്നത് ഒരു പത്ത് മിനിറ്റ് എങ്ങനെയൊക്കെയോ ഹിന്ദുവിനെ അനുവദിച്ച് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഇവർ വിചാരിച്ച് വളരെ എളുപ്പാ കാരണം അവിടെ വന്നാൽ അൻപത് ശതമാനവും ഹിന്ദുക്കളാ ഒരു പത്ത് മിനിറ്റ് ഹിന്ദുവിന്റെ പ്രാർത്ഥന ആര് ചെല്ലും പറഞ്ഞത് അത്ഭുതമല്ല അതിശയോക്തിയല്ല അർദ്ധസത്യം പോലും അല്ല ഒരൊറ്റ കുട്ടി പോലും ദൈവം സഹായിച്ച് മുന്നോട്ട് വന്നില്ല ഞാൻ ചെല്ലാന്ന് പറഞ്ഞ ഒരൊറ്റ കുട്ടി മുന്നോട്ട് വന്നില്ല മുപ്പത്തി ആറായിരം അമ്പലങ്ങളും ആറേഴായിരം സപ്താഹം നവാഹം യാഗം യജ്ഞം ലക്ഷദ്വീപം നക്ഷത്രദ്വീപം ആന അമ്പാരി വെടിക്കെട്ട് പലതിൻ്റെയും പിന്നെ സാമ്പത്തിക സ്രോതസ്സ് നിങ്ങളൊക്കെ ആയിരിക്കും എൻ ആർ ഐ മലയാളികളായിരിക്കാം പിന്നെ നിങ്ങൾ കപ്പ നിങ്ങൾ പ്ലെയിൻ ഇറങ്ങുമ്പോഴേ ഞങ്ങൾ വരൂട്ടൊക്കെ കണക്കൂട്ടും നിങ്ങൾ വന്നിറങ്ങുമ്പോൾ തന്നെ അല്ലേ ഞങ്ങൾ ചിലതൊക്കെ നാട്ടുകാർ കണക്കൂട്ടിയുണ്ടാവും നിങ്ങളെ ഇതാ ഇപ്പം പിടിക്കാം എന്നുള്ളത് ഒന്നുകിൽ സപ്താഹത്തിൻ്റെ ആകാം അല്ലെങ്കിൽ മറ്റേതാകാം അല്ലെങ്കിൽ ലക്ഷദ്വീപ് ഇപ്പം പിടിക്കാച്ചിട്ടാണ് ഞങ്ങൾ അവിടെ ഇരിക്കുന്നത് നിങ്ങൾ അങ്ങോട്ട് ഇറങ്ങി കിട്ടിയാൽ മതി പിടിച്ചാൽ മതി വെച്ചിട്ട് അപ്പോൾ പലതിൻ്റെയും സാമ്പത്തിക സ്രോതസ്സുകൾ നിങ്ങളൊക്കെ ആയിരിക്കാം ഇതൊക്കെ നടക്കുന്ന കേരളത്തിൽ ഞാനൊരു പത്ത് മിനിറ്റ് നാമം ചെല്ലാം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു കുട്ടി വന്നില്ല വേദമന്ത്രം ചൊല്ലാനല്ല വിളിച്ചത് വേദമന്ത്രം ചൊല്ലണ്ട ഉപനിഷത്ത് വാക്യങ്ങൾ പറയണ്ട ഭാഗവതം വായിക്കണ്ട ഗീത വായിക്കണ്ട ഈവൻ ജ്ഞാനപ്പാന പോലും വേണ്ട അഞ്ചക്ഷരം നമശിവായ ഒരു പത്ത് മിനിറ്റ് ഒരു വല്ലാത്തൊരു അന്തരീക്ഷം ഉണ്ടാക്കിക്കൂടെ ഒരു അഞ്ചക്ഷരം മാർക്കാണ്ട എന്റെ ആയുസ് തിരിച്ചു കൊടുത്ത നാമോ അല്ലേ അതൊന്ന് ചെല്ലാൻ ഒരു ഹിന്ദു കുട്ടി ഉണ്ടായില്ല പോട്ടെ അഞ്ചക്ഷരം നാക്കുളുക്കുങ്ക ഉപേക്ഷിക്ക് നാലക്ഷരം മതി നാരായണ പ്രഹ്ലാദന്റെ ജീവൻ തിരിച്ചു കൊടുത്തതല്ലേ ധ്രുവൻ ആഗ്രഹിച്ചതെല്ലാം കൊടുത്തതല്ലേ ഈ നാമം ഒരു പത്ത് മിനിറ്റ് ഇരുന്ന് ചെല്ലാൻ ഒരു കുട്ടി ഉണ്ടായില്ല ഇനി നാലക്ഷരവും വയ്യെങ്കിൽ വിടുക ഇപ്പൊ എല്ലാം നമ്മൾ ക്യാപ്സ്യൂൾ പരുവത്തിലാക്കി കൊണ്ടിരുന്നല്ലേ അതുകൊണ്ട് വിടുക രണ്ടക്ഷരം രാമ രണ്ടക്ഷരം കാട്ടാളനായിരുന്ന പിടിച്ചു പറിക്കാരനായിരുന്ന കൊള്ളക്കാരനായിരുന്ന രത്നാകരനെ മാമുനിയായി ആദ്യ കവിയായി വളർത്തിയെടുത്ത രാമനാമം അർത്ഥം പോലും അറിയാതെ മരാ 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 എന്ന് ചെല്ലിയിട്ട് ഇതൊക്കെ നേടിയെങ്കിൽ ആ രാമനാമം പത്ത് മിനിറ്റ് ചൊല്ലാൻ ഒരു കുട്ടിയില്ല സാക്ഷി മുപ്പത്തി ആറായിരം അമ്പലങ്ങൾ ആറേഴായിരം സപ്താഹം നവാഹം യാഗം യജ്ഞം ലക്ഷദ്വീപം നക്ഷത്രദ്വീപം എന്തൊക്കെയാണോ അതൊക്കെ അപ്പൊ അതെയാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഗുരുവായൂരപ്പൻ കൂടുതൽ ആഗ്രഹിക്കുന്നു നിങ്ങളിൽ നിന്ന് മെയ് രണ്ടാം തീയതി വിഘ്നങ്ങളും വിലക്കുകളും ഇല്ലാതെ ഈ പരിപാടി നടന്നിരുന്നുവെങ്കിൽ ഈ ഗുരുവായൂർ ക്ഷേത്രവും അതിലൊന്നായി മാറുമായിരുന്നു അതിൽ അവിടെ ഒരു പത്ത് ശതമാനം അല്ലാതെ വരുന്നുണ്ട് കേട്ടോ ഇപ്പൊ മാറ്റങ്ങൾ വരുന്നുണ്ട് പക്ഷെ ജനറലൈസ് ചെയ്ത് പറയുമ്പോഴാണ് അതുപോലെ ഒന്നായി മാറുമായിരുന്നു പൂജകൾ നടക്കും ആരാധനകൾ നടക്കും എനിക്ക് നന്നാവണേ എന്റെ കുട്ടികൾക്ക് നന്നാവണേ എന്റെ ഭർത്താവിന് നന്നാവണേ എന്നുള്ള ചൊല്ല് അല്ലെങ്കിൽ എന്റെ ഭാര്യയ്ക്ക് നന്നാവണേ ഞങ്ങൾക്ക് മാത്രം നന്നാവണേ എന്നൊക്കെയുള്ള ചിലപ്പോൾ ചില മറ്റേ ആഗ്രഹങ്ങളും ഭഗവാന് മുന്നിൽ സമർപ്പിച്ച് അത് അവിടെ തുടങ്ങി അവിടെ അവസാനം എല്ലാം നടക്കുന്നില്ലേന്ന് വെച്ചാൽ എല്ലാം നടക്കും പക്ഷെ എന്തിന് എന്നുള്ള ചോദ്യം ചോദിക്കാതെ നടന്നു പോകുമായിരുന്നു ഭഗവാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നു പോരാ ഈ ലണ്ടനിൽ അങ്ങനെ പോരാ നടന്നു പോയാ പോരാ ഇത് എന്തിനാണോ അതിലേക്ക് തന്നെ ആയിരിക്കണം എന്ന ഭഗവാന്റെ നിശ്ചയം കൊണ്ടാണ് ഇതിൽ വിഘ്നങ്ങൾ വന്നതും ആർക്കൊക്കെയോ വരുത്താൻ തോന്നിയതും എന്ന് തോന്നുന്നു അപ്പോൾ ആ എന്തിന് എന്നുള്ള ചോദ്യം വളരെ പ്രസക്തമാണ് നമ്മുടെ ധാർമ്മികമായ കാര്യങ്ങൾ അത് അടുത്ത തലമുറയിലേക്ക് എത്തിച്ചില്ലെങ്കിൽ ഇതുകൊണ്ടൊന്നും
ഇത് അവിടെ ഉണ്ടാക്കിയെടുത്ത ഇപ്പോൾ ഉണ്ടാക്കിയെടുത്ത ഒരു സാമൂഹ്യ ബഹിഷ്കരണമെന്നോ അയിത്തമെന്നോ പറയാം ഒരു ഹിന്ദു പൂജാരിക്കോ പുരോഹിതനോ പോലും ഹിന്ദുത്വം പറയാൻ പാടില്ല അത് ഇവിടുത്തെ വിവാദങ്ങൾക്കിടയിലും ആരൊക്കെയോ പറഞ്ഞു കേട്ടു ശബരിമല മേശാൻ തന്ത്രി വന്നോട്ടെ ശങ്കരാചാര്യർ വന്നോട്ടെ കുഴപ്പമില്ല ശശികൽ ടീച്ചർ വരണ്ട അല്ലെങ്കിൽ കുമൻ രാജശേഖരൻ വരണ്ട അല്ലെങ്കിൽ അത് ഹിന്ദു എന്ന് പറയുന്ന ആരും വരണ്ട ഞങ്ങൾ എതിർക്കുന്നില്ലല്ലോ തന്ത്രി വന്നോട്ടെ മേൽശാന്തി വന്നോട്ടെ എന്തുകൊണ്ട് പാവൻ തന്ത്രിയാകട്ടെ മേൽശാന്തിയാകട്ടെ പുരോഹിതനാകട്ടെ അവിടെ അടിച്ചേൽപ്പിക്കപ്പെട്ട ഒരു സംവിധാനം ഉണ്ട് നിങ്ങൾ ഹിന്ദു എന്ന് മിണ്ടരുത് പാവങ്ങൾ മിണ്ടില്ല കാരണം മിണ്ടി പോയാൽ ദേവസ്വം ബോർഡാണേ പിന്നെ അങ്ങോട്ട് കിടക്കാൻ പറ്റുമോ അതുകൊണ്ട് അവിടെ മിണ്ടില്ല കലാകാരനാകട്ടെ ഡോക്ടർ ആകട്ടെ എഞ്ചിനീയർ ആകട്ടെ കളക്ടർ ആകട്ടെ മറ്റുള്ളവർക്ക് അവരുടെ മതം പറയാം പക്ഷേ ഹിന്ദു പറയാൻ പാടില്ല എന്നൊരു വ്യവസ്ഥിതി അവിടെ എങ്ങനെയൊക്കെയോ ഒരു കൂട്ടി ഒരു കൂട്ടി എടുത്തിട്ടുണ്ട് അത് ശരിയോ തെറ്റോ എനിക്കറിയില്ല ഹിന്ദുവിന്റെ വിശാല വീക്ഷണമാണോ അതിന് കാരണം പക്ഷേ നമ്മൾ നിർബന്ധിതരാകുന്നു എന്നുള്ളതാണ് ഒരു മറ്റേ ജസ്റ്റിസ് വരെ തന്റെ മതവിശ്വാസമാണ് വലുത് എന്ന് കേരളത്തിൽ പ്രഖ്യാപിക്കേണ്ടായി കാരണം ഇന്ന ദിവസം ഒരു പരിപാടി വെച്ചാൽ ഞാൻ വരില്ല എന്ന് ഒരു ജസ്റ്റിസിന് വരെ പറയാൻ സ്വാതന്ത്ര്യമുണ്ട് പക്ഷെ ഒരു പുരോഹിതന് ഹിന്ദുവിന്റെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് സംസാരിച്ചുകൂടാ ഇങ്ങനൊരു വ്യവസ്ഥിതി അവിടെ ഉണ്ടാക്കിയെടുത്തത് കൊണ്ട് ഈ വ്യവസ്ഥിതിയുടെ ഭാഗമാകാൻ നമ്മളെല്ലാം നിർബന്ധിതരാകുന്നു കുറച്ച് നിർബന്ധിതരായി ബാക്കി നമ്മൾ മത്സരിക്കുന്നു എന്തിനാ ആവശ്യമില്ലാത്ത പ്രശ്നം ഉണ്ടാക്കണേ അപ്പൊ അല്ലെ ഇവിടെ ഇത്തരം പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാകുമായിരുന്നോ ഹിന്ദു എന്ന് പറയുന്നവരെ ഇങ്ങോട്ട് വിളിച്ചില്ലായിരുന്നെങ്കിൽ ഹിന്ദു ഐക്യവേദി എന്നൊരു പേരെ ഉണ്ടാക്കിയില്ലായിരുന്നുവെങ്കിൽ ഇത്തരം ഒരു പ്രശ്നമില്ലാതെ അലയൊഴിഞ്ഞ കടൽ പോലെ ഇത് അങ്ങോട്ട് പോകുമായിരുന്നു അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ അടിച്ചേൽപ്പിക്കുന്ന ഒരു സംവിധാനം ഇവിടെ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ അവിടെയാണ് കേരളത്തിലെ ക്ഷേത്രങ്ങൾ മാറി നിൽക്കുന്നത് മടിച്ചു നിൽക്കുന്നത് എന്തിനാ നമ്മൾ ഹിന്ദു ആകുന്നത് പൊതുവെ ഞാൻ മനസ്സിലാക്കിയിടത്തോളം ഒരു ഹിന്ദുവും അവൻ്റെ മതവിശ്വാസവും തമ്മിലുള്ള ബന്ധം എന്തിനോടെങ്കിലും ഉപമിക്കാമെങ്കിൽ അത് ഭാര്യാഭർത്തൃ ബന്ധത്തോടാണെന്ന് പറഞ്ഞ് നമ്മൾ നമ്മുടെ മതവിശ്വാസമായിട്ടുള്ള ബന്ധം മലയാളിയുടെ ഏട്ടോ പറയണത് ഭാര്യാഭർത്തൃ ബന്ധത്തോടെയാണ് അത്ര അടുത്ത ബന്ധമാണോന്നൊന്നും ചോദിക്കരുത് കേട്ടോ ഭാര്യാഭർത്തൃ ബന്ധമാണോ ലോകത്തെ ഏറ്റവും അടുത്ത ബന്ധം നമ്മൾ വിശ്വസിക്കുന്നു അത്ര അടുത്ത ബന്ധമാണോന്നൊന്നും ചോദിക്കരുത് ഭാര്യാഭർത്തൃ ബന്ധത്തിന് രണ്ട് മുഖമുണ്ട് അതിരിക്കണം എല്ലാവർക്കും അറിയാം എന്താന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒന്ന് അവർ മാത്രം ഉള്ളപ്പോഴൊരു മുഖമാണ് അപ്പൊ വിചാരം വേറെയാണ് വികാരം വേറെയാണ് ആഗ്രഹം വേറെയാണ് അത് നമുക്കറിയാം പ്രകൃതി നിശ്ചയിച്ചു തന്നതുമാണ് അതെല്ലാവർക്കും നിശ്ചയമുള്ള കാര്യമാണ് ഇനി ഇതിനൊരു ജനകീയ മുഖമുണ്ട് അവര് മാത്രമുള്ളപ്പോൾ ഒരു മുഖമല്ലാതെ ഒരു ജനകീയ മുഖമുണ്ട് അതെങ്ങനെയാ അതാണ് പണ്ടൊരു വീട്ടമ്മ പറഞ്ഞത് മക്കൾ മൂന്നായേ പിന്നെ ഞാൻ എന്റെ നായരുടെ മുഖം ഒന്ന് കണ്ടത് എന്ന് സത്യമല്ല എന്നറിയാം പക്ഷെ അങ്ങനെ പറയണം എന്നാണ് ലൗകിക മര്യാദ മക്കള് മൂന്നായേ പിന്നെ ഞാൻ എന്റെ നായരുടെ മുഖം ഒന്ന് കണ്ടെണ്ണെന്ന് ഇതാണ് ഇപ്പൊ ഹിന്ദുവിനും ഹിന്ദു മതത്തിനും പറ്റിയിരിക്കുന്ന ഒരു കുഴപ്പം നമ്മൾ രണ്ടാളും മാത്രമേ ഉള്ളൂങ്കിൽ വാതിൽ അടച്ചിട്ടാണെങ്കിൽ വികാരം വരലിന്റെ അറ്റത്തുനിന്ന് ശിരസ് വരെ ഇങ്ങോട്ട് കയറും ശിരസ് വരെ എന്താ ഇങ്ങനെ നമ്മളോട് മാത്രം ഇങ്ങനെ ലോകത്ത് എല്ലാവർക്കും വരാമെങ്കിൽ ഇവിടെ ആരൊക്കെ വന്നു പോകുന്നു അപ്പൊ ഒന്നും ആക്ഷേപം ഇല്ല എന്ത് ഒരു ശശികല ടീച്ചർക്കും ഒരു ഗോപാലകൃഷ്ണനും മാത്രം പ്രശ്നം അല്ലെ ലോകത്ത് എല്ലാവർക്കും സംഘടിക്കാമെങ്കിൽ നമുക്ക് മാത്രം എന്താ ഇങ്ങനെ ശരി ശരി അതിന്റെ ഇടയിൽ കാറ്റത്ത് വാതിലൊന്നാണ് തുറന്നാലോ അറിയാണ്ടേ കാറ്റിനറിയില്ലല്ലോ നമ്മളിവിടെ രഹസ്യ സംഭാഷണം നടത്തണം എന്നുള്ളത് വാതിലൊന്നാണ് തുറന്നാലോ മക്കള് മൂന്നായേ പിന്നെ നായരുടെ മുഖം ഒന്ന് കണ്ടെ എന്ത് ഹിന്ദുത്വം എനിക്ക് അങ്ങനെയൊന്നുമില്ല ഓൾ ആർ മാത്തമാറ്റിക്സ് എല്ലാം കണക്കാണ് അല്ലെ നിങ്ങളുടെ ഇംഗ്ലീഷ് അല്ലല്ലോ ഞങ്ങളുടെ ഇംഗ്ലീഷ് മാറ്റി നിങ്ങൾ ഇവിടുന്ന് പഠിപ്പിച്ചിട്ടല്ലേ നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഓൾ ആർ മാത്തമാറ്റിക്സ് എല്ലാം കണക്കാന്ന് അപ്പൊ പെട്ടെന്ന് നമ്മുടെ ഭാവം മാറി വികാ അപ്പൊ അതാ ആ ഭാര്യാഭർത്തൃ ബന്ധം പോലെ വാതിലടച്ചിട്ടാൽ മറ്റാരും ഇല്ല എന്ന് തോന്നുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന വികാരവും വിചാരവുമായി ഹിന്ദുത്വം മാറുന്നു വാതിൽ തുറന്നാൽ ഏ അങ്ങനെ ഒരു അപകടവും ഇല്ല മക്കൾ മൂന്നായേ പിന്നെയാണ് എന്ന് പറയുന്ന അഭിനയിക്കാൻ നമ്മൾ നിർബന്ധിതരാകുന്നു അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മുടെ ക്ഷേത്രങ്ങൾ പലതും എന്താണോ ചെയ്യേണ്ടത് അത് ചെയ്യാൻ ആഗ്രഹമുണ്ടെങ്കിലും മടിച്ചു നിൽക്കും ഇപ്പൊ ഒരു ചെറിയ ഉദാഹരണം ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം മലയാളി ഉത്തരേന്ത്യയെ
മതിലമ്മ കൂടി എൽ ഇ ഡി ലൈറ്റ് വെച്ചിട്ടുള്ള സംവിധാന ഒരു എഞ്ചിനുണ്ട് നാല് കമ്പാർട്ട്മെന്റ് ഉണ്ട് കുത്തി കുത്തിച്ചോടുന്നു കുഴപ്പമില്ല തൊട്ടപ്പുറത്ത് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ വലിയൊരു കശുമാങ്ങ അത് മണ്ടി ഉണ്ടാകുന്നു വീഴുന്നു വീണ്ടും ഉണ്ടാകുന്നു വീഴുന്നു എൽ ഇ ഡി സംഗതി കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല അമ്പലത്തിന്റെ ഉത്സവാട്ടോ പക്ഷേ എനിക്ക് തോന്നിയൊരു കാര്യം നമ്മൾ ഡൽഹൌസി പ്രഭുവിന്റെ വാർഷിക ജന്മവാർഷികോ ചർമ്മവാർഷികോ ഒന്നും അല്ലല്ലോ അവിടെ ആഘോഷിക്കണത് തീവണ്ടി ഓടുന്നു കശുമാങ്ങ പോർച്ചുഗീസുകാരന്റെ വരവിന്റെ ആഘോഷമല്ല അപ്പൊ ഇതൊക്കെ ചെയ്യാം നമുക്ക് പക്ഷെ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ഒരു കാവ്യാകട്ടെ ഓരോ അയ്യോ അതൊന്നും വേണ്ട നമുക്ക് ഇഷ്ട നമുക്ക് ചിലർക്ക് ഇഷ്ടല്ലേ അതുകൊണ്ട് വേണ്ട ഇപ്പൊ ഇത്തിരി ഗീതാമന്ത്രങ്ങളൊക്കെ ശ്ലോകങ്ങളൊക്കെ ചൊല്ലണുണ്ട് പക്ഷെ എനിക്ക് തോന്നണം നിർത്താറായി എന്ന് ലേശം കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ പറയാം അതെ ഗീത അമ്പലത്തിൽ വേണ്ട കേട്ടോ എന്റെ ഇതാ കണ്ടില്ലേ വിവാദം ഉണ്ടാക്കിയില്ലേ ഗീതയ്ക്ക് ഭാരതത്തിന്റെ ദേശീയ ഗ്രന്ഥം എന്ന സ്ഥാനം കൊടുക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോഴല്ലേ നമ്മൾ പലരുടെയും പൂച്ച പുറത്തേക്ക് എടുത്ത് അതുവരെ ഗീത അതാണ് ഇതാണ് ആനയാണ് ചേനയാണ് ഗീതയുടെ ചട്ട പോലും കാണാത്തവരൊക്കെ വേദികളിൽ വന്നിട്ട് ഗീതയാണെല്ലാം 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 പക്ഷെ ഗീതയ്ക്ക് ദേശീയ ഗ്രന്ഥം എന്ന സ്ഥാനം കൊടുത്തോട്ടെ എന്ന് ചോദിച്ചപ്പോൾ പൂച്ച പുറത്തേക്ക് അടി അത് മറ്റേ യുദ്ധം പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നതാണ് മറ്റത് പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നതാണ് മറ്റത് പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നത് ഇപ്പൊ ഗീതയ്ക്കില്ലാത്ത കുറ്റമില്ല ഇനി അമ്പലക്കാർ പറയാം അതെ ഗീത വേണ്ട കേട്ടോ കാരണം അതിന് ഒരുപാട് പേര് എതിർപ്പുണ്ട് അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഗീത വേണ്ട ഇതാണ് ഇപ്പൊ അമ്പലത്തിലെ സ്ഥിതി ആർക്കൊക്കെ എതിർപ്പുണ്ട് അപ്പൊ വേണ്ട അപ്പോ പണ്ടൊരു മലയാളം ക്ലാസ്സിൽ ഒരു അധ്യാപകൻ ഒരു കഥ പറഞ്ഞു തന്നിട്ടുണ്ട് ആധ്യാത്മികമൊന്നും അല്ല കേട്ടോ പണ്ടൊരു വിദ്വൻ രണ്ട് പെണ്ണ് കിട്ടി ഇത്രേ രണ്ട് കെട്ടിയോ പെരുവഴിയിലെന്നാണല്ലോ പറയുക ഇയാൾ പെരുവഴിയിലാവാണ്ടിരിക്കാനുള്ള സർക്കസൊക്കെ നോക്കുന്നുണ്ട് രണ്ടാളെയും സംതൃപ്തിപ്പെടുത്തി കൊണ്ടുപോകുന്നുണ്ട് ഒന്ന് ഇയാളെക്കാൾ ചെറുപ്പക്കാരിയ ഭാര്യ നന്ന ചെറുപ്പ ഒന്ന് കണ്ട ഇയാളൊക്കെ പ്രായം തോന്നും സ്ത്രീകൾക്ക് പൊതുവെ ഇത്തിരി കൂടുതൽ തോന്നും എന്നുള്ളതുകൊണ്ടാണോ നിശ്ചയമില്ല കണ്ട കുറച്ചുകൂടി കൂടുതൽ തോന്നും പ്രാ നമുക്ക് പ്രായം അറിയില്ല ആ രൂപത്തില് ഇയാളാണെങ്കിൽ മധ്യവയസ്കനുമാണ് അപ്പൊ ഇയാൾ ഒരു ദിവസം ചെറുപ്പക്കാരുടെ അടുത്ത് പോകും അടുത്ത ദിവസം മറ്റാളുടെ ഒരു ഒരു മിഠായി കഷ്ണം കിട്ടിയാൽ പോലും രണ്ടാക്കും തന്നെ കുഴപ്പമുണ്ടാവും ഒരു ദിവസത്തിൽ തുല്യമായിട്ട് കൊടുക്കുക അങ്ങനെ പോവുക ഇതൊക്കെയാണെങ്കിലും ഭാര്യമാരുടെ മനസ്സ് നമുക്കറിയാലോ അവരുടെ മനസ്സ് എങ്ങനെയാവും ഇയാളെ എനിക്ക് തന്നെ കിട്ടണം എന്നുള്ളതല്ലേ ചെറുപ്പക്കാരുടെ അടുത്ത് ചെല്ലുമ്പോൾ അവളുടെ മനസ്സിലെ മോഹാതായിരിക്കണത് ഇയാളെ എനിക്ക് തന്നെ കിട്ടണം എന്നുള്ളത് അതുകൊണ്ട് അവൾ അവിടെ നല്ല ഭക്ഷണം വെക്കും നന്നായി വിളമ്പി കൊടുക്കും കാരണം നാളെയും വരണല്ലോ നന്നായി വിളമ്പി കൊടുക്കും അടുത്തിരുന്ന് മുതുക മുതുകൊഴിഞ്ഞ് കഴിക്ക് ചേട്ടാ കഴിക്ക് ചേട്ടാ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് കഴിപ്പിക്കും മൃഷ്ടാന്നം ഭുജിച്ചാൽ ലേശം മയക്കൊക്കെ തോന്നും അപ്പൊ സ്വന്തം മടിയില് തല പിടിച്ച് കിടത്തി തലയിലൂടെ ഇങ്ങനെ വിരലോടിക്കും എന്തൊരു സ്നേഹനിധിയായ ഭാര്യ അല്ലേ പക്ഷെ അവിടെയാണ് കയ്യിലിരിപ്പ് എന്താന്നുള്ളത് മനസ്സിലാവണ് ഇത് ഇപ്പോഴല്ല ഞാനൊക്കെ പഠിക്കണ കാലം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കൊല്ലം കുറച്ച് പോയി എനിക്ക് സർവീസ് തന്നെ മുപ്പത്തിനാല് കൊല്ലമായി അപ്പൊ കുറച്ച് കൊല്ലം മുമ്പാണ് ഈ ഗോദ്രേജ് അല്ലെങ്കിൽ ഹെയർ ഡൈകൾ ഒന്നും ഇറങ്ങിയിട്ടില്ല ഇയാളുടെ തല എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഏറെക്കുറെ ചായപ്പൊടി പാത്രത്തിൽ പഞ്ചാര വീണ മാതിരിയാ ഇയാൾ മധ്യവയസ്കനാണ് അപ്പൊ അവിടെയാണ് ഈ കളിയിരിക്കണത് ചെറുപ്പക്കാരുടെ മനസ്സിലെ ഇതെന്താ അറിയുക ഇവിടക്കാർ രണ്ട് നിറം ഇങ്ങനെ കാണുമ്പോൾ സഹിക്കില്ല അയാളുടെ ആ വെളുത്ത മുടിബൊക്കെ തീരെ പറ്റണില്ല കാരണം എന്റെ ഭർത്താവിനെ ചെറുപ്പാ തോന്നിയാലേ എന്റെ അടുത്ത് നിൽക്കുള്ളൂ അപ്പൊ ഇവളുടെ ഉദ്ദേശം എന്താ ഈ തലയെ കൂടി ഇങ്ങനെ വിരലോടിക്കും ഇറങ്ങിക്കോളൂ ചേട്ടാ എന്ന് പറഞ്ഞ കൊച്ചു ഭർത്താനൊക്കെ പറഞ്ഞ് തലയെ കൂടി ഇങ്ങനെ വിരലോടിക്കുമ്പോൾ അയാൾ അറിയാതെ ഓരോ വെളുത്ത രോമം പിഴുതി കൊണ്ട് എടുക്കും ഇയാൾ എന്തോ പറ്റിയാലോ വെച്ചാൽ തല തപ്പും ഇല്ല ചേട്ടാ ഉറങ്ങിക്കോളൂ എന്ന് പറയും വീണ്ടും തലോടും ഒരു വെളുത്ത രോമം കൂടി പിഴുതി അന്നത്തെ കഥ അവിടെ കഴിഞ്ഞു പിറ്റേ ദിവസം പ്രായമായ ഭാര്യയുടെ അടുത്തിയല്ലോ അവിടെ നല്ല ഭക്ഷണം വെക്കും നന്നായി വിളമ്പി കൊടുക്കും ൂട്ടും എല്ലാം കഴിഞ്ഞ് ഉറക്കം വരും മടിയിൽ പിടിച്ച് കടത്തും തലയിലൂടെ ഒഴുകും അവിടെ വരെ ശരിയാ പക്ഷേ അവളുടെ കണ്ണൊടക്കണ മുഴുവൻ ആ കറുത്ത മുടിയില ഇയാൾ ചെറുപ്പക്കാരനായി അവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങോട്ട് പോരില്ല അപ്പൊ അവളുടെ ഉദ്ദേശം എന്താ ആ തലയിൽ ഇങ്ങനെ വിരലോടിച്ച് വിരലോടിച്ച് ഓരോ കറുത്ത രോമം പിഴുതും കൂടി എടുക്കും എന്താ ചേട്ടാ കുഴപ്പമില്ല കുഴപ്പമില്ല ഒഴിഞ്ഞുകൾ ഇത് ദിവസവും സംഭവിക്കുകയാണ് ചെറുപ്പക്കാരുടെ അടുത്ത് ചെന്നാൽ വെളുത്ത മുടി പറച്ചു പ്രായം അയാളുടെ അടുത്ത് ചെന്നാൽ കറുത്ത മുടി പറച്ച
ഇത് പണ്ട് മൂന്നാം ക്ലാസ്സിൽ പഠിപ്പിച്ചിരുന്നു എണ്ണയും പാലും ഇങ്ങാരാനും പോരുന്നവരുണ്ടെങ്കിൽ മെല്ലെ വരുത്ത വേണമെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് പണ്ട് മൂന്നാം ക്ലാസ്സിൽ പഠിപ്പിച്ചിരുന്നു ഞങ്ങൾ അങ്ങനത്തെ വേണ്ടാതെ ഞങ്ങളൊന്നും പഠിപ്പിക്കാറില്ല ഞങ്ങൾ മതേതരന്മാരായി മാറിയതോടുകൂടി ഒരു മതത്തിൻ്റെയും മൂല്യങ്ങൾ ഞങ്ങൾക്ക് കിട്ടാറില്ല വേണ്ടാന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതുകൊണ്ട് അന്ന് അമ്മയുടെ കൈ കൊണ്ട് കിട്ടുന്നതിൻ്റെ ഒരു ഗൃഹാതുരത്വം അവിടെ ഒരു സുഖം ഉണ്ടായിരുന്നു ഇന്ന് എൻ്റെ മക്കളും നിങ്ങളുടെ മക്കളും നമ്മുടെ മക്കളും പറയണത് കേരളത്തിലേ പറയണം എന്താ അറിയോ ഓ ഈ അമ്മയ്ക്ക് എന്ത് വെക്കാൻ അറിയാം അമ്മ ഉണ്ടാക്കുന്ന സാധനത്തിന് രുചിയില്ല മണവും ഇല്ല നിറവും ഇല്ല അങ്ങാടി കിട്ടണേന്റെ നിറമുണ്ട് മണമുണ്ട് രുചിയുണ്ട് അമ്മ ഉണ്ടാക്കുന്നതിന് സ്നേഹത്തിന്റെ മണമുണ്ടെന്ന് വാത്സല്യത്തിന്റെ നിറമുണ്ടെന്ന് അതിൽ മറ്റേ ആ എന്റേതെന്നുള്ള മമത്വത്തിന്റെ ആ കരുതലിന്റെ ഒക്കെ ഒരു സുഖം ഉണ്ട് എന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കിയിരുന്നത് ഭഗവാന്മാർ പോലും അതൊക്കെ ആഗ്രഹിക്കുന്നു എന്നുള്ളടത്താണ് ശ്രീരാമന്റെ രാമായണം പഠിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുന്നു നിത്യവും ഉഷസ്യുഷസ്യുദ്ധായ കുളിച്ചൂത്ത് ഭക്തിയാ സന്ധ്യാവന്ദനാദി കർമ്മവും ചെയ്ത ശേഷം ജനനി ജനകന്മാർ തൻ പദാംബുജം വന്ദിച്ച് തുടങ്ങിയിരുന്ന ശ്രീരാമചന്ദ്രൻ അച്ഛനമ്മമാരുടെ കാൽ തൊട്ട് വന്ദിച്ച് ജീവിതം തുടങ്ങിയിരുന്ന ശ്രീരാമചന്ദ്രൻ വെറുതെ ഒന്നുമല്ല പഠിപ്പിച്ചു തന്നിരുന്നത് പക്ഷേ അതാണ് ഭാരതത്തിന്റെ കരുത്ത് എന്ന് മനസ്സിലാക്കിയപ്പോ അതാണ് ഹിന്ദുത്വത്തിന്റെ കരുത്ത് എന്ന് മനസ്സിലാക്കിയപ്പോ അവിടെ ഇപ്പൊ നടക്കുന്നത് ഇവിടെ നമ്മൾ കുടുംബം ഉണ്ടാക്കാനുള്ള പരിശ്രമമാണെങ്കിൽ ഞങ്ങൾ നാട് വളരുകയാണ് മാറുകയാണ് നിങ്ങൾ ആരെങ്കിലും അങ്ങോട്ട് വരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് തോന്നിപ്പോകരുത് പ്ലെയിൻ തിരിച്ചാണോ പറഞ്ഞത് എന്നുള്ളത് ലണ്ടനിൽ നിന്ന് ലണ്ടനിലേക്ക് തന്നെയാണോ പറഞ്ഞത് എന്ന് നിങ്ങൾ ചിന്തിക്കരുത് കാരണം അവിടെ മാറുകയാണ് അവിടെ ഒന്ന് കുടുംബം ഒന്നും വേണ്ട എന്നുള്ള സങ്കല്പത്തിനാണ് കൂടുതൽ പ്രാധാന്യം കിട്ടണത് അത്തരത്തിലുള്ള ചില സമരങ്ങൾ ചില സമരാഭാസങ്ങൾ ഇതൊക്കെ ഇന്ന് ആ നാട്ടിൽ വേദിയാകുന്നു എന്നുള്ളത് വേദനയോടെയാണോ ആശ്വാസത്തോടെയാണ് ചിലർ ആശ്വാസത്തോടെ കാണുന്നത് അത്തരം ചില സമരങ്ങളൊക്കെ കണ്ട എന്റെ ചില സുഹൃത്തുക്കൾ പറഞ്ഞാൽ എന്താ അറിയോ ഇനി ഭാഗ്യ ചെയ്യുന്നു എന്റെ അവരാരും വീട് കെട്ടിയിട്ടില്ല ആ സുഹൃത്തുക്കളൊന്നും വീട് കെട്ടിയില്ല കേരളത്തിലൊക്കെ ഒരു വീട് കെട്ടുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇവിടെ അങ്ങനെ തന്നെയാവും ഒരു പുരുഷായുസിന്റെ പണിയാ കാരണം ഒരായുസിൽ ഉണ്ടാക്കിയത് മുഴുവൻ നമ്മൾ കൊണ്ടുപോയി ഇറക്കണം പിന്നെ ഒരു ആയുസിന്റെ കടവും അങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കുക ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ ആദ്യം എന്താ ചിന്തിക്കുക പോക്കറ്റ് അല്ല ചിന്തിക്കുക മക്കൾ എത്രയുണ്ട് ചിന്തിക്കും രണ്ട് മക്കൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ മിനിമം മൂന്ന് ബെഡ്റൂം വേണ്ട രണ്ടെണ്ണം അവർക്കും ഒന്ന് നമുക്കും പിന്നെ അതിന്റെ അനുസാരിവാദ്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടല്ലോ സിറ്റ് ഔട്ട് ഗെറ്റ് ഔട്ട് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് അല്ലെ അത്തരൊക്കെ കൂടി വെക്കുമ്പോഴേക്ക് ഏറെ കുറെ പോക്കറ്റ് കാലി അപ്പൊ അവിടെയാണ് വീട് കെട്ടാത്ത സുഹൃത്തുക്കൾ ഇപ്പൊ വളരെ സന്തോഷത്തില് കാരണം ഇനി വരുന്ന മക്കൾക്കൊന്നും ബെഡ്റൂമ് വേണ്ടി വരില്ല എന്നാണ് കാരണം ഇപ്പൊ കേരളത്തിൽ പറയുന്നത് അങ്ങനെയാണ് അവർക്ക് ചുംബിക്കാൻ മറൈൻ ഡ്രൈവ് മതി അവർക്ക് കെട്ടിപ്പിടിക്കാൻ മുതലക്കുളം മതി ഫസ്റ്റ് നൈറ്റ് ചിലപ്പോൾ പുത്തരിക്കണ്ട മൈതാനത്താവും അങ്ങനെയാവുമ്പോൾ പിന്നെ എന്തിനാ നമുക്ക് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് അത് അതൊരു സൗകര്യമാണ് എന്ന് വിചാരിക്കുന്നവരും ഉണ്ട് അപ്പോൾ ചുംബന കൂട്ടായ്മകൾ അരങ്ങേറുന്നു കേരളത്തിൽ വെറുതെയാകുമോ ഹിന്ദു ഐക്യവേദി ഹിന്ദു ഐക്യവേദിയായി സംഘടിക്കേണ്ട എന്നിവിടെ പറഞ്ഞില്ലേ നിങ്ങൾ അമ്പലം ഉണ്ടാക്കിക്കോ മറ്റുള്ളവരെ വരുത്തിക്കോ പക്ഷെ ഹിന്ദു ഐക്യവേദിയായി സംഘടിക്കേണ്ട കാരണം അത് ന ഹിന്ദുത്വം അങ്ങോട്ട് കുറച്ചോളൂ ബാക്കി നിങ്ങൾ എന്താന്ന് വെച്ചാൽ ചെയ്തോളൂ ഇതേമാതിരി ഇതിന്റെ കരുത്ത് കുടുംബങ്ങളിലാണ് എന്ന് മനസ്സിലാക്കിയവർ എന്തിന്റെയൊക്കെയോ പേരിൽ അവിടെ കളിക്കുന്നുണ്ട് അതിന്റെ ബാക്കിയാണിത് അത് കഴിഞ്ഞു അവിടെ കൊണ്ട് നിന്നോ ഇല്ല കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഞങ്ങൾ ഒരു പടി കൂടി പോയി മംഗല്യസൂത്രം കത്തിച്ചു കൊച്ചിയിൽ വലിയ താലിയുടെ രൂപം ഉണ്ടാക്കി കൊണ്ടുപോയിട്ട് പത്തിരുപത്തിയഞ്ച് പേര് ഏറ്റി ചുമന്ന് കൊണ്ടുപോയി അങ്ങാടിയിലിട്ട് കത്തിച്ചു അതിനു മുമ്പ് തമിഴ്നാട്ടിൽ അവരുടെ പുതുവർഷ ആരംഭമായ ഏപ്രിൽ പതിനാലാം തീയതി ഇതേ കളി നടന്നു അന്ന് അവിടെ രൂപം അല്ല ഉണ്ടാക്കിയത് പത്തിരുപത്തഞ്ച് ദമ്പതിമാരെ വേദി കയറ്റി നിർത്തി അവർ സ്വന്തം ഭർത്താവ് തന്നെ കെട്ടുതാലി പറച്ച് തീയിലേക്ക് എറിഞ്ഞു കൊടുത്തു സ്വാതന്ത്ര്യം പ്രഖ്യാപിക്കുകയായിരുന്നു കെട്ടുതാലി കുടുങ്ങി എത്ര പേരാ ചത്തണം എന്നറിയാം അപ്പൊ അതിന് സ്വാതന്ത്ര്യം പ്രഖ്യാപിക്കുകയായിരുന്നു അത് പറച്ച നമ്മൾ മറ്റേ ഇതിലേക്കിട്ട് സർവതന്ത്ര സ്വതന്ത്രരായി പറക്കുന്നു ഫ്രീ ബേഡ്സ് ആകുന്നു അപ്പോ അങ്ങനെ കേരളം മാറുമ്പോ ഒരാശ്വാസം തോന്നുകയാണേ നാളെ ഇവിടെ വന്നാൽ ഉണ്ടാവില്ലേ മുതൽ എന്താണ് എന്നുള്ളതിന്റെ വിത്ത് കുറച്ച് ഇവിടെ സൂക്ഷിച്ചിട്ടുണ്ടാവില്ലേ അവിടെ മുഴുവൻ ഞങ്ങൾ വിത്ത് വരെ എടുത്ത് വറുത്ത് കുത്താൻ പോവുകയ
കയർ തൊഴിലാളികൾ അവരുടെ വെൽബീയിങ്ങിന് വേണ്ടിയിട്ട് അവരുടെ നന്മയ്ക്ക് വേണ്ടി അവരുടെ തന്നെ വേണ്ടി അവർ സംഘടിക്കുന്നു അതൊരിക്കലും കച്ചുവണ്ടി തൊഴിലാളികൾക്കെതിരെയല്ല കച്ചുവണ്ടി തൊഴിലാളികൾ സംഘടിക്കുന്നത് കയർ തൊഴിലാളികൾക്കെതിരെയും അല്ല അപ്പൊ ഇവിടുത്തെ ഹിന്ദു സംഘടിക്കുന്നത് മുസൽമാനെതിരെയല്ല ക്രിസ്ത്യാനിക്കെതിരെയല്ല ലോകത്ത് അമ്പത്താറോളം ക്രൈസ്തവ രാജ്യങ്ങളും ഇസ്ലാമിക രാജ്യങ്ങളും ഉള്ളിടത്ത് ഒറ്റ രാജ്യം പോലും സ്വന്തമല്ലാത്ത നമ്മൾ സംഘടിച്ചാൽ എവിടുന്ന ശത്രുവാവാൻ പോണത് അങ്ങനെ ഒരു പാരമ്പര്യം നമുക്ക് ഇല്ലേ ഇനി പിന്നെ എന്തിനാണ് നമ്മൾ ഭയക്കണത് എന്തിനെയോ ഭയക്കുന്നു സത്യമാണ് ആരൊക്കെയോ വിലക്കുകൾ വിലങ്ങുകളും നമുക്ക് വേണ്ടി പണിയിക്കുമ്പോൾ ആ വിലക്കുകളും വിലങ്ങുകളും ഒക്കെ തന്നെ അഴിഞ്ഞു പോകും എന്നാണ് പ്രതീക്ഷ അഴിഞ്ഞു പോയില്ലെങ്കിൽ അവയൊക്കെ തട്ടി എറിയാനുള്ള ശക്തി അതുകൂടി നാമം ചൊല്ലുന്ന നമ്മുടെ നാവുകൾ കൊണ്ടാകണം പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന നമ്മുടെ ചുണ്ടുകൾക്ക് നമ്മുടെ കര കൈകൂപ്പുന്ന നമ്മുടെ കരങ്ങൾ കൊണ്ടാകണം ഇവിടെ നവവിധ ഭക്തിയൊക്കെ പറഞ്ഞു കാണാനും കേൾക്കാനും പറയാനും അല്ലേ കാണാനും കേൾക്കുകയും പറയുകയും ഒക്കെ ചെയ്യുമ്പോൾ ആ ഭക്തിയിൽ ഒരല്പം ശക്തി കൂടി ഒരല്പം യുക്തി കൂടി നമുക്കുണ്ടായാൽ അത് ലോകത്തിൻ്റെ നിലനിൽപ്പിന് വേണ്ടിയാണ് ആരിലേക്കും അങ്ങോട്ട് കടന്നു ചെല്ലാനല്ല നമ്മൾ ചുരുങ്ങാതിരിക്കാൻ നിങ്ങളൊരു ക്ഷേത്രം നിർമ്മിച്ചു നാളെ ഇവിടെ ഹിന്ദു ഇല്ലെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ സ്ഥിതി എന്താ അവിടെയാണ് നമ്മൾ മറ്റേത് സംവിധാനത്തിലേക്ക് ആയിക്കൊള്ളട്ടെ നമ്മളെ മാറ്റാൻ ശ്രമിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിനെ എതിർക്കേണ്ടി വരുന്നത് അത്തരം ഒരു സാഹചര്യത്തിലാണ് അവരവർ അവരവരായി ജീവിക്കുകയാണെങ്കിൽ ആ ഒരു കുഴപ്പവും നമ്മൾ ആരും പറയുന്നില്ല ആർക്കും ഒരു ആക്ഷേപം ഇല്ല നാളെ ഹിന്ദു ഇല്ല എങ്കിൽ അവൻ്റെ രോഗമോ പട്ടിണിയോ ദാരിദ്ര്യമോ തൊഴിലില്ലായ്മയോ മുതലെടുത്ത് ഈ മതം പണയം വെക്കേണ്ട ഒരു ദുരവസ്ഥ ഒരിക്കലും നമുക്ക് വരുന്നില്ല എന്ന് ഉറപ്പിക്കാൻ ഇവിടെയും അവിടെയും കേരളത്തിലും കേരളത്തിൽ നിന്നുള്ള ഗുരുവായൂരപ്പനെ നിങ്ങൾ ആ ചൈതന്യം ഇങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുവരുന്നത് ഗുരുവായൂരപ്പൻ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന സാക്ഷാൽ ഗുരുവായൂരപ്പന്റെ ഭൂലോക വൈകുണ്ഠമായ ഗുരുവായൂരുന്ന കേരളത്തിലാണെങ്കിലും അങ്ങനെ ഒരു ദുര്യോഗം ഉണ്ടാകരുത് ദാരിദ്ര്യം കൊണ്ടോ ബുദ്ധിമുട്ട് കൊണ്ടോ അറിവില്ലായ്മ കൊണ്ടോ ഈ മതം പണയം വെച്ച് ജീവിക്കേണ്ട ഒരു അവസ്ഥ നമ്മുടെ സഹോദരങ്ങൾക്ക് ഉണ്ടാകില്ല എന്നുറപ്പിക്കാൻ നമ്മുടെ കൂട്ടായ്മ കൊണ്ട് സാധിക്കുമെങ്കിൽ അതൊരു വലിയ നേട്ടമാണ് ഒരു മുസ്ലിം കൂടുതൽ നല്ല മുസ്ലിം ആകണം ഒരു ക്രിസ്ത്യാനി കൂടുതൽ നല്ല ക്രിസ്ത്യാനി ആകണം സംശയിക്കേണ്ട ഒരു ഹിന്ദു കൂടുതൽ നല്ല ഹിന്ദു ആകണം എന്നും അതേ തലത്തിൽ തന്നെ നമുക്ക് ചിന്തിക്കാം അത് പ്രാവർത്തികമാക്കാം അതിന് പറ്റുന്ന വിധത്തിലായിരിക്കണം അപ്പൊ അങ്ങനെ ആകുമ്പോഴാണ് നമ്മുടെ അങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്യണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ഏറ്റവും ആദ്യം വേണ്ടത് ഒറ്റയ്ക്കാകുമ്പോഴാണ് ഭയം ഇപ്പൊ രാത്രി ഒറ്റയ്ക്ക് ഏത് ഗുസ്തിയിൽ ജയിച്ച ആളായിരിക്കാം കേട്ടോ ചിലപ്പോ അല്ലെ വല്യ റസ്ലിങ്ങിലൊക്കെ ജയിച്ച ആളായിരിക്കാം പക്ഷെ രാത്രി പന്ത്രണ്ട് മണിക്ക് പുറത്തേക്ക് ഇറങ്ങിയാണേ ഒരു വാഴം കൈ കണ്ടാൽ മതി ഇളകി കണ്ടാൽ മതി അയാളുടെ കഥ അതോടെ തീർന്നു കാരണം അത് വാഴം കയ്യാണെന്നുള്ള യാതൊരു ധാരണയില്ല അവിടെ വീണ് ബോധമുള്ള അവൻ്റെ ബോധം അപ്പൊ പോയിട്ടുണ്ടാകും നേരെ മറിച്ച് നമ്മൾ നാലാൾ കൂടിയിട്ടാണ് പോവാന്ന് വിചാരിക്കുക പ്രേതം തന്നെ അങ്ങ് വന്നു എന്ന് കൂട്ടി അങ്ങനെ ഒരാൾ ഉണ്ടോ എന്ന് എനിക്ക് നിശ്ചയമില്ല ഉണ്ടെങ്കിൽ പ്രേതം തന്നെ അങ്ങ് വന്നു എന്ന് കൂട്ടുക നാലാൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ സ്ഥിതി നമ്മളെ നമ്മളെ ആള് മാറി പ്രേതാണ് കണ്ട പറഞ്ഞിട്ട് വെക്കൂടെ ആരുടെ പ്രേതാന്നുള്ളതാണ് ചോദിക്കും നമ്മൾ എന്തൊരു മര്യാദ ഇല്ലാണ്ട് പോണത് ആരുടെ പ്രേതാന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് വെക്കൂടെ എന്ന് ചോദിക്കാനുള്ള തന്റെയുടെ നാലാളാകുമ്പോ ഉണ്ടാകും ഒരാളാണെങ്കിൽ കണ്ട വാഴം കൈ കണ്ട വെട്ടിയിട്ട വാഴ പോലെ ഒരു ഒറ്റ വീഴ്ച കാരണം പ്രേതം അല്ലാണ്ട് വേറെ ഒന്നുമല്ല പേടി എപ്പോഴും ഒറ്റയ്ക്കാകുമ്പോൾ കൂട്ടായാൽ പേടിയില്ല അവിടെ നമ്മളെ മനസ്സൊന്നും മാറുന്നു ആരെയും കയറി അക്രമിക്കാനില്ല സ്വന്തം ജീവിതത്തിന്റെ കാര്യത്തില് ക്രമം നമ്മുടെ രീതിയല്ലോ ക്രമത്തിന് വേണ്ടിയാണ് നമ്മൾ ഇത് ചെയ്യണത് അക്രമത്തിന് വേണ്ടിയല്ല അപ്പോൾ അതിന് നമ്മുടെ കൂട്ടായ്മയാണ് ആവശ്യം നമുക്ക് കൂട്ടായ്മ ഇല്ലെങ്കിൽ ആർക്കാ കൂട്ടായ്മ ഉള്ളത് അല്ലേ ലോക സമസ്ത സുഖിനോ ഭവന്തു ഋഷീശ്വരന്മാരുടെ കാലഘട്ടം മുതൽ ഇന്ന് വരെ സംസ്കൃതത്തിന്റെ മുറി ഒന്നും അറിയില്ലെങ്കിലും ഞാനും പറയും നിങ്ങളും പറയും ലോക നമ്മളാരാ കേമമാരാ ലോക സമസ്ത സുഖിനോ ഭവന്തു അല്ലേ താണ് നമ്മുടെ ധർമ്മം ഒരു ചെറിയ കഥ കഥയല്ല എവിടെ നടന്നു എന്നൊന്നും ചോദിക്കരുത് കഥയെ ചോദ്യല്ലേ കേട്ടോ ഒരു ക്ഷേത്രത്തിൽ സർവൈശ്വര്യ പൂജ നടക്കുകയാണ് ഇപ്പൊ അങ്ങനെ ഒരു സംവിധാനം ഒക്കെ ഉണ്ട് അവിടെ വിളക്ക് പൂജ എന്നൊക്കെ പറയാം നൂറുകണക്കിന് അമ്മമാരിരുന്ന് പൂജിക്കുന്നുണ്ട് ആരാ ആരാധന നടത്തുന്നുണ്ട് അതിൻ്റെ ഇടയിൽ മന്ത്രങ്ങൾ കഴിഞ്ഞു അപ്പോൾ ആചാര്യന് ലേശം തിരക്കുണ്ട് വേദിക്ക് ഒത്തിരി തിരക്കുണ്ട് അതുകൊണ്ട് അർച്ചന ഞങ്ങൾ കഴിഞ
ദൈവമേ ഹിന്ദു ആയതുകൊണ്ട് സംസ്കൃതം പഠിക്കാൻ പാടില്ലല്ലോ പഠി ഭാരതത്തിലായതുകൊണ്ട് തീരെയും പാടില്ല അതുകൊണ്ട് പഠിച്ചിട്ടുമില്ല ഇതെന്താന്ന് ഒരു പിടുത്തമില്ല എന്തിനാ ഈ നേരത്ത് ദൈവത്തിനോട് വല്ലതും വേണ്ടാത്ത ചോദിച്ചാൽ ചിലപ്പോൾ ഇതിന്റെ അർത്ഥം അറിയില്ലേ വല്ല കൊമ്പുണ്ടാവണേന്നോ വാല് മുളക്കണേന്നോ ഒക്കെ ആണെങ്കിൽ എന്തിനാ ദൈവത്തിനോട് വേണ്ടാത്തത് ചോദിച്ചു മേടിക്കണത് അപ്പോൾ ഇടയിൽ നിൽക്കുന്ന ഒരു ചെറുപ്പക്കാരനെ വിളിച്ചു എടാ കുട്ടാൻ നിനക്ക് സംസ്കൃതം അറിയുമെന്ന് വെച്ചു ഇത്തിരി ഒക്കെ അറിയാൻ ചേച്ചി എന്തേന്ന് വെച്ചു എടാ എന്താടാ ഈ ചൊല്ലിയ മന്ത്രത്തിന്റെ അർത്ഥം എന്ന് വെച്ചു ലോക സമസ്ത സുഖിനോഭ അതാ കുഴപ്പമില്ല ചേച്ചി സമസ്ത ലോകങ്ങളിലുള്ളവർക്കും സുഖം വരട്ടെ എന്ന് അങ്ങനെയാ എടാ എന്നാ എനിക്ക് സംസ്കൃതം അറിയണ ഒരാളെ കൊണ്ട് താടാ എന്ന് പറഞ്ഞു എന്തിനാ ചേച്ചി അല്ല വേറൊന്നും ഉണ്ടായിട്ടല്ലേ അപ്പൊ ഞാൻ ഞാൻ അങ്ങനെ ചൈതന്യം മുറ്റി നിൽക്കണ നേരാണ് ഈ നേരത്തെ ഞാൻ പ്രാർത്ഥിച്ച അച്ചട്ട അപ്പൊ ഞാൻ ലോക സമസ്ത സുഖിനോ ഭവന്തു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സമസ്ത ലോകങ്ങളിലുള്ളവർക്കും സുഖം വരും വന്നോട്ടെ കുഴപ്പമില്ല പക്ഷെ എനിക്ക് ഇതിന്റെ കൂടെ ഒരു വരിയും കൂടി ചേർക്കണം എന്തിനാ വരി ചേർക്കണേ അല്ല ഞാൻ പ്രാർത്ഥിച്ച സമസ്ത ലോകങ്ങളിലുള്ളവർക്കും സുഖം വരിയേ വരണോണ്ടിക്ക് കുഴപ്പമില്ല പക്ഷേ അതിന്ന് എന്റെ കമലാക്ഷി മക്കളെ ഒന്നും ഒഴിവാക്കി തരണം എന്ന് ഏ അതാരാ കമലാക്ഷി മക്കള് നാത്തൂനി മക്കൾ വേണേ അവര് ചെയ്തതൊന്നും ഞാൻ ചത്താലും മറക്കില്ല അവർക്കുള്ളത് ദൈവം കൊടുക്കാണ്ടിയിരിക്കില്ല ലോക സമസ്ത സുഖിനോ ഭവന്തു സമസ്ത ലോകങ്ങളിലുള്ളവർക്കും സുഖം വരണോട്ട് ഒരു കുഴപ്പമില്ല പക്ഷെ സ്വന്തക്കാർക്ക് വേണ്ടെന്നേ ഉള്ളൂ സ്വന്തക്കാരെ ആരെയൊക്കെയോ അതിൽ നിന്ന് മാറ്റി നിർത്താൻ വെമ്പുന്ന ഒരു മനോഭാവം അതില്ലായിരുന്നെങ്കിൽ ലണ്ടൻ ഹിന്ദു ഐക്യ വേദിയുടെ പ്രഥമ ഹിന്ദു മതപരിഷത്ത് മെയ് മാസം രണ്ടാം നടക്കേണ്ടിയിരുന്നു പക്ഷേ നടന്നില്ല കാരണം ഇങ്ങനെ ഒരു ചില പടലപ്പണക്കങ്ങളോ ചില കുത്തലുകളോ ഒക്കെ വിശാല വീക്ഷണം നമ്മൾ പറയുമ്പോഴും നമ്മുടെ ഇടയിലുണ്ട് ഇവിടെ പിന്നെ നമുക്ക് എങ്ങനെ ഐക്യം പറയാൻ സാധിക്കും ഇവിടെ കേരളത്തിലെ പല ക്ഷേത്രങ്ങളിലും ചെല്ലുമ്പോ ഇവിടെ എന്നെ വെള്ളം കുടിപ്പിച്ച് അടങ്ങുന്നു കേരളത്തിലെ ചില ക്ഷേത്രങ്ങളിലൊക്കെ ചെന്ന് ഹിന്ദു ഐക്യത്തിന്റെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറയുമ്പോ ക്ഷേത്ര പരിപാടിയിലല്ല കേട്ടോ അതല്ലാതെ ഹിന്ദു സംഘം ഒക്കെ നടക്കുകയാണെങ്കിൽ ഹിന്ദു ഐക്യത്തെയൊക്കെ പറ്റി പറയുമ്പോൾ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ചിലത് പറയുന്ന കാര്യമുണ്ട് ടീച്ചറെ നിങ്ങൾ പറയണോ ഹിന്ദു ഐക്യം എങ്ങനെ ഇത് നടക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞങ്ങളുടെ അമ്പലത്തിൽ നിന്ന് എഴുന്നള്ളിപ്പ് പോകുമ്പോൾ ഇതാ ആ ഭാഗത്തുള്ള ഒരൊറ്റ വീട്ടുകാർ വാതിലും കൂടി തുറക്കില്ല വിളക്കെത്തിച്ച് വെക്കണ്ട വാതിലും കൂടി തുറക്കില്ല ഇവിടെ പറഞ്ഞ കൂട്ടരാവില്ല വേറൊരു അമ്പലത്ത് ചെന്നാൽ അവർ ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുന്ന ഇവരെയായിരിക്കും സംഗതി തുറന്ന് പറയട്ടെ നിങ്ങൾക്ക് മലയാളം അത്ര അല്ലെ തിട്ടല്ലാത്തോണ്ട് ചിലപ്പോൾ ഈ ഉള്ളിൽ ഒളിപ്പിച്ച അർത്ഥം ചിലപ്പോൾ പിടുത്താൻ കിട്ടി എന്ന് വരില്ല അതുകൊണ്ട് തുറന്ന് തന്നെ പറയുകയാണ് വേറെ ഒന്നുമല്ല നായരുടെ അമ്പലത്തിൽ നിന്ന് എഴുന്നള്ളി പോകുമ്പോൾ എന്തിനാ ഈഴവൻ അതിലോർക്കണം എന്തിനാ വിളക്ക് എത്തിക്കണം തിരിച്ച് ഈഴവൻ്റെ അമ്പലത്തിൽ നിന്ന് പോകുമ്പോൾ നായരം എന്തിനാ എത്തിക്കണം പൊലേൻ്റെ അമ്പലത്തിൽ നിന്ന് വരുമ്പോൾ രണ്ടു കൂട്ടിൽ നിന്ന് തുറക്കണ്ട ഇവരായി അവരുടെ പാടായി കൊട്ട് വാദ്യ ആറാട്ടോ എന്താ വെച്ചാൽ നടന്നോട്ടെ പൊക്കോട്ടെ ലോക സമസ്ത സുഖിനോ ഭവന്തു ഹിന്ദുവിൻ്റെ മനസ്സിൽ എല്ലാവർക്കും സ്ഥാനമുണ്ട് വിശാലമായ വീക്ഷണം ശശികൽ ടീച്ചർ അല്ല ഹിന്ദു കുമരനരാശേഖരൻ അല്ല ഹിന്ദു അവരൊക്കെ വിഭാഗീയത പറയണവരാ ഞങ്ങൾ അങ്ങനെയൊന്നുമല്ല ഓൾ ആർ മാത്തമാറ്റിക്സ് അല്ലെ വിശാലമായ വീക്ഷണം പക്ഷേ ഈഴവന്റെ അമ്പലത്തിൽ നിന്ന് വരുമ്പോൾ ഞങ്ങൾ തുറക്കില്ല നായർ വരുമ്പോൾ ഞങ്ങൾ തുറക്കില്ല പുലേൻ്റെ വരുമ്പോൾ ഞങ്ങൾ രണ്ടു കൂട്ടും തുറക്കില്ല ഞങ്ങൾ എന്തിനാ തുറക്കണേ അതേസമയം അപ്പുറത്തെ പള്ളിയിലെ റാസ വരികയാണെങ്കിൽ നമ്മളെ എല്ലാവരും നായരും നമ്പൂര് ഈഴവനും പറയാൻ പാണനും പറയാനും തുറന്നോ വളക്കെത്തിച്ചു സുഖായാച്ച് ആ രീതി ശരിയാണ് അവസാനം കാട്ടിയത് ശരിയാണ് തെറ്റേ എന്ന് ഞാൻ പറയുന്നില്ല കാരണം നമ്മെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം സർവദേവ നമസ്കാരം കേശവം പ്രതികച്ചതി ആ വിശ്വാസം ഉള്ളത് കൊണ്ടാണ് ആ വിശ്വാസം ഇന്ന് ഈ നാടിനുള്ളത് കൊണ്ടാണ് എല്ലാവരെയും ഇവിടെ ഉൾക്കൊള്ളുന്നത് ആ വിശ്വാസം ഇന്ന് ഇവിടെ ഉള്ളത് കൊണ്ടാണ് ചിലരൊക്കെ തലകുത്തി നിന്നിട്ടും ഞങ്ങളുടെ ഒന്നും വിസ നിഷേധിക്കാതെ ഈ രാഷ്ട്രം ഞങ്ങളെ ഇങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുവന്നത് ആ വിശ്വാസം ഇന്നും ഇവിടെ ഉണ്ട് ആരേത് ആരാധനയും എന്ത് പറഞ്ഞാലും അതെല്ലാം നന്മയിലേക്ക് പോകൂ എന്ന് ഇന്ന് ഈ നാട് വിശ്വസിക്കുന്നതുകൊണ്ടാണ് ഞങ്ങൾ ഇവിടെ എത്തിയത് അപ്പൊ നമ്മുടെ വിശ്വാസം അതുകൊണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ആ നാട്ടിലേക്ക് വന്ന ആരുടെയും ആരാധന നമ്മൾ ചോദിച്ചിട്ടില്ല ഗ്രന്ഥമേതെന്ന് നമ്മൾ ചോദിച്ചിട്ടില്ല മണ്ണും മനസ്സും പകുത്തു കൊടുത്തു അപ്പൊ ഈ കാണിച്ച ഹൃദയ വിശാലത വളരെ നല്ലതാണ് പള്ളിയുടെ എഴുന്നള്ളിപ്പ് പോകുമ്പോ വാതിൽ തുറക്കണം കത്തി പക്ഷെ എന്തേ ആ വി
അത് നമ്മൾ മാനസികമായ ഒരു ഐക്യത്തിന് വരുന്നത് അപ്പൊ ഇവിടെ പല സ്ഥലങ്ങൾ ഇവിടെ പ്രാദേശികമായ വ്യത്യാസമായിരിക്കാം പല പ്രദേശങ്ങളിലെ ഹൈന്ദവ സമാജങ്ങൾ ഇവിടെ ഒന്നിച്ചു വരുന്നു ഹിന്ദു എന്ന ഐഡന്റിറ്റിയുടെ പുറത്ത് അതൊരു ഐക്യത്തിന്റെ ഭാഗമാണ് അപ്പൊ അങ്ങനെ ഐക്യത്തിനുതകുന്ന ഭാവാത്മകമായ നടപടികൾ ക്ഷേത്ര കേന്ദ്രീകൃതമായി നടത്താൻ നമുക്ക് സാധിച്ചാൽ കാലാധിവർത്തിയായി ഇത് ഹൈന്ദവ ക്ഷേത്രമായി നിലനിൽക്കും ഒരാൾക്കും എതിരെയുള്ള ഒരു ആർക്കും എതിരെ ഒന്നും പറയണ്ട പക്ഷെ ഹിന്ദു ധർമ്മം അതിന്റെ വിശാലത അത് പഠിപ്പിക്കാനും ഉൾക്കൊള്ളാനും ആചരിക്കാനും ഒക്കെ നമുക്ക് കഴിയണം ക്ഷേത്രങ്ങളാണ് ഹിന്ദു നവോത്ഥാന കേന്ദ്രങ്ങൾ എന്ന് അറിയുന്നവരായിരുന്നു ഈ ഇരിക്കുന്ന ആചാര്യന്മാർ ഇതല്ല ഇതിൽ അപ്പുറവും ഉണ്ട് കാരണം കേരളത്തിൽ ഹൈന്ദവ നവോത്ഥാനം ക്ഷേത്ര കേന്ദ്രീകൃതമായിരുന്നു ജാതീയമായ ഉച്ചനീതിത്വങ്ങളിൽപ്പെട്ട് തളർന്ന് തകർന്നു പോയ ഹൈന്ദവ സമാജത്തെ വീണ്ടെടുക്കാനുള്ള പരിശ്രമം നമ്മുടെ ആചാര്യന്മാർ നടത്തിയത് നമ്മളെ ക്ഷേത്രത്തിലേക്ക് നയിച്ചിട്ടാണ് വൈക്കം സത്യാഗ്രഹം ക്ഷേത്ര നിരത്തുകൾ തുറന്നു കിട്ടാൻ വേണ്ടിയായിരുന്നു ക്ഷേത്ര നിരത്തുകൾ എല്ലാവർക്കും നടക്കണം എല്ലാ ജാതിയിൽപ്പെട്ടവർക്കും നടക്കണം സമരം നടത്തിയത് രാഷ്ട്രീയക്കാരല്ല സമരം നടത്തിയത് ഹൈന്ദവ സമാജമാണ് തെറ്റിദ്ധരിക്കരുതേ പല സ്ഥലത്തും പല ചുമരെഴുത്തുകളൊക്കെ കാണാം കാര്യം അന്നത്തെ സ്വാതന്ത്ര്യ സമര പ്രസ്ഥാനമായ ഇന്ത്യൻ നാഷണൽ കോൺഗ്രസിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ അത് നടന്നു അത് നടത്തിയത് ഹൈന്ദവ സമാജമാണ് കാരണം ആ സമരത്തിൽ പങ്കെടുക്കുന്നവൻ ഒരു പ്രതിജ്ഞ ചെയ്യണമായിരുന്നു ഞാനൊരു ഹിന്ദു ആണ് ശ്രീനാരായണ ഗുരുദേവനാണ് ആ പ്രതിജ്ഞ പറഞ്ഞു കൊടുത്തത് ഞാനൊരു ഹിന്ദു ആണ് ഞാനൊരു രാഷ്ട്രീയക്കാരനാണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടല്ല ഹൈന്ദവ സമാജത്തിലെ മൂന്ന് വിഭാഗം ഉന്നതൻ എന്ന് പറയുന്നവൻ നടുക്ക് നിൽക്കണം ഏറ്റവും താഴെ എന്ന അന്ന് പറയുന്നവർ മൂന്നിലെയും ഓരോ പ്രതിനിധികളായിരുന്നു അന്ന് ആ സമരം നടത്തിയിരുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഒരുമിച്ച് ക്ഷേത്ര നിരത്തുകൾ തുറന്നു കിട്ടി നടക്കാൻ ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടും ഇല്ലാതെ മറ്റേ സവർണർക്ക് നടക്കാൻ ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടും ഇല്ലാതിരുന്നിട്ടും സവർണ ജാഥ പോയി എല്ലാവരെയും കയറ്റണം എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് അതൊക്കെ അതിൻ്റെ ഏറ്റവും നല്ല നല്ല വശങ്ങളാണ് ഈ രണ്ടായിരത്തി പതിനഞ്ചിന് മറ്റൊരു പ്രത്യേകതയുണ്ട് പെരുനാട് കലാപത്തിന്റെ പെരുനാട് സംഭവത്തിന്റെ ശതാബ്ദിയാണ് ജാതീയമായ ചിഹ്നങ്ങൾ ധരിച്ചിരുന്ന പുലയ സമൂഹം മേലിൽ അത് ധരിക്കില്ല എന്ന് പറഞ്ഞ കൊയ്ത്തരിവാൾ കൊണ്ട് കല് കഴുത്തിൽ ധരിച്ചിരുന്ന കല്ലേ മലയെ അറത്തു തള്ളിയ ആ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി പതിനഞ്ചിന്റെ നൂറാം വർഷമാണ് അതിന്റെ നന്മ എന്താണെന്നറിയോ ആ ചടങ്ങിൽ അവർ വിളിച്ചിരുന്നത് പുലയ സമൂഹത്തിന്റെ പ്രതിനിധികൾ അതിൽ അധ്യക്ഷനായിരിക്കാൻ വിളിച്ചിരുന്നത് എൻ എസ് എസ് എന്റെ സംസ്ഥാന പ്രസിഡന്റിനെ ആയിരുന്നു എന്നുള്ളത് നമുക്ക് തരാനൊരു സന്ദേശം അവിടെയുണ്ട് നമ്മൾ ഒന്നും വേറെയല്ല എല്ലാവരും ഒന്ന് അങ്ങനെ വൈക്കം ക്ഷേത്ര നിരത്തിലെത്തി അടുത്തത് ഗുരുവായൂർ അകത്ത് കിടക്കാനാണ് ആദ്യം നിരത്തി കടന്നു പിന്നെ അകത്തേക്ക് കിടന്നു മുപ്പത്തി ആറിൽ ക്ഷേത്ര പ്രവേശന വിളംബരവും നടന്നു അതുവരെ ഓക്കെ ഹൈന്ദവ നവോത്ഥാനം പക്ഷെ പിന്നെയാണ് സംഗതി പാളം തെറ്റി ഓടിയത് എല്ലാരും ഓ മുപ്പത്താറിൽ ഓ അകത്തേക്ക് ഓടിക്കയറ്റി പിന്നെ നമ്മൾ കേൾക്കണം അമ്പലം വേണ്ടാന്നാ എന്തിനാ അമ്പലം ഇതിനായിരുന്നു നമ്മൾ അകത്ത് ഓടിക്കേറിയത് പിന്നെ കേരളത്തിൽ മുഴങ്ങണത് അമ്പലം എന്നാൽ നാൾ ചുമരല്ലേ വിഗ്രഹം എന്നത് കല്ലല്ലേ അമ്പലം പൊളിച്ച് കപ്പ നടണം അമ്പ പിന്നെ അമ്പലമേ വേണ്ട മുപ്പത്താറിൽ അങ്ങോട്ട് കൂടി നാൽപ്പത് തൊട്ട് നമ്മൾ കേൾക്കണം അമ്പലം വേണ്ട ആചാരവും വേണ്ട നമുക്കിന്നൊരു സന്ധ്യാനാമം പോലും ഇല്ല കാരണം എന്തുകൊണ്ട് കഴിഞ്ഞ പത്ത് നാൽപ്പത് കൊല്ലമായിട്ട് നമുക്ക് നാണമായിരുന്നു അതൊക്കെ പറയാൻ നാമഞ്ജല്യ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ കാരണം നമ്മളെ മാത്രം ആചാരങ്ങൾ വലിച്ചെറിയിപ്പിച്ചു ബാക്കിയുള്ളവരൊക്കെ അവരുടെ ആചാരങ്ങൾ ഉറച്ചു നിന്നപ്പോൾ നമ്മൾ പലതിൻ്റെയും പേരിൽ ആചാരങ്ങൾ വലിച്ചെറിഞ്ഞു ഒരു വീട്ടമ്മ റേഷനരി വാങ്ങിച്ചോണെന്ന ഒരു സംഭവം കേട്ടിട്ടുണ്ട് റേഷനരി പുഴുക്കല്ലരിയായിരുന്നു അത്രേ അറിയാലോ പുഴുണ്ട് കല്ലുണ്ട് നെല്ലുണ്ട് അരിയുണ്ട് ഇത് വെക്കണമെങ്കിൽ പെറുക്കണം അവർ മുറത്തിലേക്ക് കൊട്ടി കണ്ണാടെ കെട്ടു ഉമ്മറത്ത് പോയിരുന്നു അതിൽ രാശി വരയ്ക്കാൻ തുടങ്ങി ആദ്യം കിട്ടിയ പുഴുവിനെ എടുത്ത് അങ്ങോട്ട് ഇട്ടു പിന്നെ എടുത്ത കല്ല് ഇങ്ങോട്ട് എടുത്തു അപ്പോഴേക്കും അവരുടെ കുട്ടി ഒന്ന് കരഞ്ഞു കുട്ടി കരഞ്ഞപ്പോൾ മൂത്ത മകളെ വിളിച്ചു എടി ഇതൊന്ന് പെറുക്ക് ഞാൻ പോയി ആ കുട്ടിയെന്ന് ഒരുക്കട്ടെ പറഞ്ഞു വേഗം വേണട്ടോ എന്നും പറഞ്ഞു ഞാൻ വേഗം ചെയ്യും അമ്മ എന്നെ അമ്മ എത്ര നേരം അതിൽ രാശി വരച്ചോണ്ടിരിക്കുന്നു എൻ്റെ അപ്പളെ തന്നിരുന്നു ഞാൻ ഒരു ഒറ്റ മിനിറ്റ് കൊണ്ട് പണി കഴിച്ചു തന്നിരുന്നു പറഞ്ഞു മകൾ അപ്പം അമ്മ പറഞ്ഞു നീ എന്തെങ്കിലും ചെയ്യുകയെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ മുറാണ്ട് കൊടുത്തു അമ്മ പോയി അമ്മടെ നീ മൊറണ്ട് വാങ്ങി മകള് വീശി ഒരൊറ്റ ഏറെ തൊടിയിലേക്ക് എന്റെ കാട്ടി അവള് വിചാരിച്ചത് അമ്മ എന്താ ചെയ്യണേ ഇതിലുള്ള ഓരോന്ന് എടുത്ത് പെറുക്കി ഇങ്ങനെ പുറത്തേക്കിടുക ഇത്ര പാടുണ്ടോ ഈ
കാരണം നിങ്ങൾ പറ്റിയ പോണ്ടെന്ന് പറയാനാണ് ഇപ്പൊ യമനെന്ന് കൊഴിച്ചുകൊണ്ട് ഇത്തിരി പാടുപെട്ടു ഭാരത സർക്കാരൊക്കെ അപ്പൊ അതുപോലെയൊക്കെ നിങ്ങൾ പറ്റുമെങ്കിൽ പോവാണ്ടിരിക്കണം എന്ന് പറയാനായിരിക്കാം ഇറാഖ് മുതൽ ഈജിപ്ത് വരെ നീളുന്ന പത്ത് രാജ്യങ്ങളുടെ പട്ടി കേട്ടു അതിൽ നമ്മുടെ സഹോദര രാജ്യമായ പാകിസ്ഥാനുണ്ട് ധാർമ്മിക ഭൂമിയായ അഫ്ഗാനിസ്ഥാനുണ്ട് എല്ലാമുണ്ട് ഇറാഖിൽ തുടങ്ങി ഈജിപ്തിൽ അവസാനിക്കുന്നു ഏതാ ഇറാഖ് പ്രസിദ്ധമായ മെസപ്പട്ടേമിയുടെ മണ്ണ് ഏറ്റവും പുരാതന സംസ്കൃതികളിൽ ഒന്നായ മെസപ്പട്ടേമിയുടെ മണ്ണ് അവിടെ ഇന്ന് തോക്കുകൾ കഥ പറയുന്നു അവസാനത്തിൽ നിൽക്കുന്ന ഈജിപ്ത് ഏതാ അതേ കാലത്ത് തലയുയർത്തിപ്പിടിച്ചിരുന്ന ഈജിപ്ഷ്യൻ നാഗരികതയുടെ മണ്ണ് പാകിസ്ഥാനും അഫ്ഗാനിസ്ഥാനും ഏത് വേദമന്ത്രങ്ങൾ പിറന്നു വീണ പുണ്യഭൂമി വേദമന്ത്രങ്ങൾ പിറന്നത് ഗംഗാ തീരത്തല്ല സപ്ത സിന്ധുക്കളുടെ തീരത്ത് അത് പാകിസ്ഥാനില്ല ആ വേദമന്ത്രങ്ങൾ പിറന്ന് വീണ പുണ്യഭൂമിയിൽ നിന്ന് തോക്കുകൾ കഥ പറയുന്നു നൂറ്റി നാൽപ്പത്തിയൊന്ന് കുട്ടികളുടെ തലച്ചോറിലേക്ക് പെഷവാറിൽ വെടിയുണ്ടകൾ കയറി കാരണം എന്തേ ഇവിടെ നിന്നൊക്കെ ഇറാഖിൽ നിന്നാകാം പാകിസ്ഥാനിൽ നിന്നാകാം അഫ്ഗാനിസ്ഥാനിൽ നിന്നാകാം ഈജിപ്തിൽ നിന്നാകാം അവിടുത്തെ പ്രാചീന സംസ്കൃതി തുടച്ചു നീക്കപ്പെട്ടു വിശ്വാസങ്ങൾ മാറ്റപ്പെട്ടു എല്ലാത്തിനെയും ഉൾക്കൊള്ളുന്ന ഒരു വിശ്വാസം ഉണ്ടായിരുന്നു അതിന്റെ ഭാഗമാണ് ബഹുദൈവ ആരാധനയ്ക്ക് ദൈവങ്ങളുടെ എണ്ണല്ല എല്ലാറ്റിനെയും ഉൾക്കൊള്ളാം ഏത് ആചാരത്തെ ഉൾക്കൊള്ളാം നിങ്ങൾ തലയും കുത്തി നിന്ന ആചാര ഒരു കുഴപ്പമില്ല നിങ്ങളുടെ തലയല്ലേ ഒരു ഹിന്ദു ആചാരം തെറ്റെന്ന് പറയില്ല ഞാൻ ദിവസവും രാവിലെ തലയും കുത്തി നിന്നിട്ടാണ് ദൈവത്തിന്റെ തല വേദനിക്കുമ്പോൾ നിർത്തിക്കൊള്ളുന്ന നമുക്ക് നല്ല ഉറപ്പുള്ളതുകൊണ്ട് തല കുത്തി നിന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കേണ്ട നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടില്ല കിഴക്കോട്ട് തിരിഞ്ഞിട്ടാവാം പടിഞ്ഞാട്ട് തിരിഞ്ഞിട്ടാവാൻ ഈ വട്ടത്ത് തിരിഞ്ഞിട്ടാണോ ഒരാക്ഷേപം ഇല്ല അതാണ് എല്ലാറ്റിനെയും ഉൾക്കൊള്ളാനുള്ള മനസ്സ് ആ മനസ്സുണ്ടായിരുന്നു ഇറാഖിന് മെസപ്പൊട്ടേമിയക്ക് ആ മനസ്സുണ്ടായിരുന്നു ഈജിപ്തിന് ആ മനസ്സുണ്ടായിരുന്നു പാകിസ്ഥാന് ആ മനസ്സുണ്ടായിരുന്നു അഫ്ഗാനിസ്ഥാന് നഷ്ടപ്പെട്ടപ്പോൾ ലോകത്തിന്റെ കണ്ണീരായി മാറി ഇനി അവശേഷിക്കുന്ന മണ്ണിൽ നിന്ന് കൂടി അത് അപ്രത്യക്ഷമായി കൂടുതൽ കൂടുതൽ ഭൂപ്രദേശങ്ങൾ ലോകത്തിന്റെ കണ്ണീരായി മാറാതിരിക്കാൻ നമ്മുടെ പരിശ്രമം വളരെ കൂടുതൽ ഉണ്ടാകണം ഒരുപാട് അത്തരം കഥകൾ ഈ മണ്ണിനും ഒക്കെ പറയാനുണ്ട് ഇവർ അത്തരം സങ്കുചരത്തിൽ നിന്ന് കരകയറിയപ്പോഴാണ് യൂറോപ്പ് യൂറോപ്പായത് ലോകം ശ്രദ്ധിക്കുന്ന മണ്ണായി മാറിയത് ഒരുപാട് സങ്കുചരത്വത്തിന് ഇവിടെയും വേദിയായിട്ടുണ്ട് ചോരപ്പുഴകൾ ഈ മണ്ണിലും ഒരുങ്ങിയിട്ടുണ്ട് എല്ലാം മതത്തിന്റെ പേരിലായിരുന്നു എന്നതുകൂടി നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം ആ വേദനയാണ് അവരിന്ന് എല്ലാവർക്കും സ്വാതന്ത്ര്യം അരളിക്കൊണ്ട് എല്ലാവർക്കും പരവാദാനി വിരിച്ചുകൊണ്ട് ഈ മണ്ണെന്ന് ചെയ്യുന്നത് അന്നിന്റെ വേദനകൾ അന്നിന്റെ തെറ്റുകൾ തിരുത്തുകയാണ് അപ്പോൾ ഇനി അങ്ങനെയുള്ള തെറ്റുകൾ വരാതിരിക്കാൻ നമ്മുടെ ഭാഗത്തു നിന്ന് ശ്രദ്ധയുണ്ടാകണം നമ്മൾ ഒന്നിക്കണം ഇവിടെ സമയം ഒരുപാട് കഴിഞ്ഞ് പറയാൻ ഒരുപാട് ഇല്ലാണ്ടല്ല കേൾക്കാൻ കാരണം നിങ്ങൾക്ക് അറിയുന്നത് മാത്രമേ പറയാനുള്ളൂ പിന്നെ എനിക്കൊരു നിർബന്ധമുണ്ട് ഇനി ഇവിടുത്തെ നിയമങ്ങൾ അനുവദിക്കുമെങ്കിൽ എത്ര മണിക്ക് ഹോൾ ഒഴിഞ്ഞു കൊടുക്കണം എന്നല്ല ഞാൻ ഇവരെ തുടക്കക്കാരോട് പറഞ്ഞൊരു കാര്യമുണ്ട് ഒരു ഇത്തിരി നേരമെങ്കിലും ഒരു ചോദ്യോത്തര സെഷന് അനുവാദം കൊടുക്കണം എന്നൊരു തോന്നൽ എനിക്കുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് സൂര്യന്റെ കീഴിലോ മോളിലോ ഉള്ള ഏത് കാര്യത്തെ പറ്റി എന്നോട് ചോദിക്കാം എല്ലാറ്റിനും എന്റെ ഉത്തരം ഉണ്ടായിരിക്കും പക്ഷെ അതിന്റെ ഉത്തരം എനിക്ക് അറിയില്ല എന്നാവൂ അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് താഴെ ഉള്ളതോ മേലുള്ളതോ എന്ത് ചോദ്യവും ചോദിക്കാം അതിന് കുഴപ്പമില്ല അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഈ ക്ഷേത്രത്തിന്റെ കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ഒരുമിച്ച് ഹിന്ദുത്വത്തിന് വേണ്ടി ഹിന്ദു ധർമ്മത്തിന് വേണ്ടി ലോകത്തിന് ഈ ധർമ്മം കൊടുക്കാനുള്ള നല്ല കാര്യങ്ങൾ പ്രചരിപ്പിക്കാൻ ഒക്കെയുള്ളൊരു വേദിയായി ഭൂലോക വൈകുണ്ഠ അധിപൻ ഇവിടെയും വാഴട്ടെ എന്ന് മനസ്സിൽ ആശ്വസിച്ചുകൊണ്ട് അതിൽ ഒരു കല്ലെങ്കിലും ചുമക്കാൻ നിങ്ങൾക്ക് ഓരോരുത്തർക്കും ഭാഗ്യം ഉണ്ടാകട്ടെ അതിനുവേണ്ടി ഒരു പൗണ്ടെങ്കിലും ഇറക്കാൻ നിങ്ങൾക്ക് ഓരോരുത്തർക്കും സാധിക്കട്ടെ എന്ന് ആത്മാർത്ഥമായി ആഗ്രഹിച്ചുകൊണ്ട് നിങ്ങളുടെ ഈ പരിശ്രമങ്ങൾക്ക് കേരള ഹിന്ദു ഐക്യവേദിയുടെ ഭാഗത്തു നിന്ന് എല്ലാ വിധത്തിലുമുള